হ্যালো বন্ধুরা আশা করি আপনারা সবাই ভালো আছেন আমি কিছুক্ষণের জন্য লাইভ শুরু করলাম আপনারা যারা যুক্ত হতে চান তারা যুক্ত হতে পারেন যদি ইচ্ছুক হন আমি লাইভে আছে আমি এবং আমার ছেলে সিদ্ধার্থ বাবা হ্যালো বলো তো হ্যালো বলো তো বাবা হ্যালো বলো তো হ্যালো বাবা একটু হ্যালো বলো তো আচ্ছা আচ্ছা ঠিক আছে আচ্ছা আপনারা যারা যুক্ত হতে চাচ্ছেন তারা অনুগ্রহ করে একটু লিখবেন এখানে এবং বরাবরের মতো মুমিন ভাইদেরকে অগ্রাধিকার দেওয়া হবে এবং যারা যুক্ত হতে চাচ্ছেন তারা অনুগ্রহ করে যুক্ত হওয়ার শর্তগুলো একটু পরে নেবেন শর্তগুলো পরে তারপরে যুক্ত হওয়ার চেষ্টা করবেন শর্ত না পড়লে বা শর্ত পালন না করলে আমি যুক্ত করব না আচ্ছা ইতিমধ্যে দেখা যাচ্ছে কয়েকজন অভিজিৎ রায় নামক একজন যুক্ত হতে চাচ্ছেন মুমিন ভাই যারা যুক্ত হতে চাচ্ছেন তারা শর্ত গুলো একটু পরে নেবেন পরে তারপর যুক্ত হওয়ার চেষ্টা করবেন শর্ত পালন না করলে আমি যুক্ত করব না আচ্ছা উনিও যুক্ত হতে চাচ্ছেন না ডিক্লাইন করতেছেন সবাই ডিক্লাইন করছেন কেন ফয়সাল রহমান জুনিয়র আচ্ছা ওনাকে কানেক্টিং দেখাচ্ছে কিন্তু ওনার বোধ হয় নেট কানেকশন খুবই স্লো অনির্বাণ জয় লিখেছে আপনাকে কিছু করার নেই ডাক্তার বলেছে যে এটা আসলে তেমন কিছু করার হ্যালো হ্যালো আরমান শেখ শুনতে পাচ্ছেন মুক্তির পথে আপনাকে যুক্ত করছি মুক্তির পথে আপনাকে যুক্ত করেছি দেখা থাকলে যুক্ত হতে পারেন মুক্তির পথে আপনাকে যুক্ত করেছি দেখা থাকলে যুক্ত হতে পারেন হ্যালো 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 মুক্তির পথে আপনি শুনতে পাচ্ছেন হ্যাঁ ভাই ভালো আছি আপনি ভালো আছেন জি ভাই শুনতে পাচ্ছি আপনাকে কিন্তু দেখা যাচ্ছে না আচ্ছা আপনি কেন দেখাতে যাচ্ছেন একটু ছোট করে বলেন আর আপনার কণ্ঠটা একটু আস্তে শোনা যাচ্ছে আমি রাস্তায় বা রাস্তাঘাটে প্লাস্টিক এর ময়লা ফেলি না বা কোন চুইংগাম জাতীয় ময়লা ফেলি না অলরেডি আর ফেলবো না প্রতিজ্ঞা করতেছি আর ব্লাড সবসময় ডোনেট করি বসুন্ধরা শপিং মল থেকে ওই দিক থেকে আসতেছিলাম তো ওখানটায় দেখলাম হচ্ছে একটা মাহফিল হচ্ছে একটা ওয়াজ মাহফিল হচ্ছে তো ওয়াজ মাহফিলটার মধ্যে ওইখানে দেখা যাচ্ছে এটা হচ্ছিল বসুন্ধরা শপিং কমপ্লেক্স এর উল্টা পাশে তো ওইখান থেকে আপনার দেখা যাচ্ছে যে বাইক গুলা কিন্তু ফিট করছে দেখা যাচ্ছে যে মানে অনেক দূরে দূরে যে থাকে মানে যতটুকু রাস্তা দিয়ে আসতেছি মানে আমি একজন সুস্থ মানুষ দেখা যাচ্ছে আমার মানে আমি নিজে নিতে পারতেছিলাম আমার কানের অবস্থা খারাপ হয়ে গেছে হসপিটাল আছে সবাইকে টেনে টেনে হেসটা বেস্ত নিবে তারা আর কি বাসার মধ্যে রুগী থাকতে পারে 
তো মানে জোর করে আসলে মানুষে ওয়াজ শোনানো বা মানুষদের প্রবলেম করে দেখা যাচ্ছে যে এই জিনিসটা একটু ভাইয়া যদি বলতেন এই জিনিস নিয়ে তো ইতিপূর্বে অনেকবার বলা হয়েছে এটা তো একটা মানে সভ্য দেশে এটা তো খুবই দণ্ডনীয় অপরাধ আপনি সভ্য দেশে তো মানে হর্নি রাস্তায় হর্নি বাজাতে পারবেন না অযথা রাস্তায় কি হর্ন বাজায় না সাধারণত সেখানে এরকম মাইক লাগিয়ে চিৎকার চেঁচামেচি করা এটা তো মানে কেলেঙ্কারি অবস্থা হবে মামলা টামলা হয়ে বিশাল জরিমানা হবে কিন্তু বাংলাদেশে তো এগুলা এগুলা চলছে এগুলো তো বহুদিন বহু বছর ধরে চলছে আমিও ছোটবেলা দেখেছি ছোটবেলা থেকে এগুলো দেখে দেখে বড় হয়েছি মানে খুবই অসভ্য আচরণ এগুলা আশেপাশের কেউ আর ঘুমাতে পারবে না মানে একদম ভয়ঙ্কর অবস্থা তো অনেক মুমূর্ষ রোগী থাকে অনেক অনেক বাচ্চা কাচ্চা থাকে তারা তো ভয় পায় আমার বাচ্চাটা যখন বাংলাদেশ গিয়েছিল তখন ভয় পেয়েছে প্রত্যেক ভোর বেলা হচ্ছে গিয়ে বিকট শব্দে আজান দিত আমার বাচ্চা তো ভয় আতঙ্কে যতক্ষণ আজান দিত ততক্ষণ ভয় আতঙ্কে ইয়া করত এবং অন্যান্য বাচ্চাদেরও দেখেছি যে এরকম ভয় আতঙ্কে থরথর করে কাপে আর কান্না করতে থাকে এটা তো অসভ্যতা এটা তো নিতান্তই অসভ্য আচরণ আর ভাই আমার আরেকটা কোশ্চেন ছিল একজন হচ্ছে মানে যেটা ছিল যে পালিত পুত্রের স্ত্রী যে যার কথা হ্যাঁ বলেন জায়েদ একদিন বাসায় ছিল না তো নবীজি দেখতে গিয়েছিলেন জায়েদের কাছে গিয়েছিলেন এবং সেখানে নাকি অসতর্ক অবস্থায় জয়নব কে দেখে ফেলেন তো জয়নবকে অসতর্ক অবস্থায় দেখে ফেলার পরে মনে নানা ধরনের চিন্তার উদ্বেগ হয় তখন আল্লাহ তালাজিল করেন যে তুমি মনে যে জিনিসটা গোপন করে রেখেছ সেই জিনিসটা আল্লাহ তালা প্রকাশ করে দিবেন এরকম একটা কথা বাবা তো তো ব্যাপারটা হচ্ছে যে এরকম যে সেই গোপন বিষয়টা কি যে যে জিনিসটা গোপনে মোহাম্মদ চিন্তা করেছে সেই জিনিসটা কি সেই জিনিসটা তো বোঝা যায় যে তার মনে কি গোপন ইচ্ছা ছিল এরপরে এরপরে জায়েদ এসে হজরত মোহাম্মদ কে জিজ্ঞেস করেছিল যে আপনি কি আমার স্ত্রীকে গ্রহণ করতে চান তখন হজরত মোহাম্মদ বলেছে না না আমি গ্রহণ করতে চাই না এখন সেই কথাটা সে মুখে বলেছে গ্রহণ করতে চাই না গ্রহণ করতে চাই না কিন্তু তার মনে অন্য চিন্তা ছিল সেই চিন্তাটা আবার আল্লাহ তালা প্রকাশ করে দিয়েছে পরে আয়াত নাজিল করে এরপরে হচ্ছে গিয়ে জায়েদ তাকে তালাক দেন তালাক দেওয়ার পর মোহাম্মদ তাকে বিয়ে করেন লিখেছে কিন্তু আপনি পড়লে বুঝতে পারবেন যে ঘটনাটা কি হয়েছিল কি কোনো সুরার মধ্যে কত নাম্বার আয়াত বা 
এটা এখন কোন সুরার আয়াত আমি এখন মনে করতে পারছি না আমি আপনাকে তাহলে এটা নিয়ে কয়েকটা লেখাও আছে muktamona.com এ আপনি পাবেন সেই লেখাগুলোতে আপনি দেখতে পারেন এই 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 সংক্রান্ত হাদিসগুলো এবং এই সংক্রান্ত সিরাতে যে বর্ণনাগুলো সেগুলো আপনি দেখতে পারেন muktamona.com এ পাবেন এই লেখাগুলো আচ্ছা ওর লাইনটা কেটে গেল আইজিনকে জিজ্ঞেস করে দিই सर्वप्रथम चाची मुमिन কিন্তু আমার মৃত্যুর হুমকিটা কে নেবে তাহলে আমি আপনার সাথে কথা বলতে আগ্রহী না ভাই আপনি যদি মুমিন হয়ে থাকেন তাহলে চেহারা দেখাতে হবে এত বেশি কথা আর সময় নষ্ট করার মতো সময় আমি মুমিন ঠিক আছে হ্যাঁ তা ঠিক আছে কিন্তু কথা হচ্ছে যে যদি মৃত্যু বিদায় করে দিতে আচ্ছা আচ্ছা আমি দেখাচ্ছি আপনার সাথে কথা কাটাকাটি কথা কাটাকাটি মতো সময় নষ্ট করার মতো সময়ই তো আমার আচ্ছা আচ্ছা আমি দেখাচ্ছি ভাই আপনার সাথে তাই না কথা বলতে সময় তো আমার নেই আচ্ছা আমি তো চেহারা দেখাচ্ছি ঠিক আছে দেখেন शर्त ग बुजन <laughs> सम्पूर्ण ढोकारज्ञा कर आकाश पताल पार्थक्य তো আপনি আমার লেখা পড়ে বা কোন লেখা পড়ে আপনি কি কিছু বোঝেন কখনো অনেক দিন আগে জিনিসটা পড়েছিলাম না না একটা জিনিস পড়ে আপনি তো এইমাত্র বলেছেন আপনি পড়েছেন কিন্তু আপনি কি একটা জিনিস পড়ে কোন দিন বোঝেন যে এটার ভিতর কি লেখা আছে আমি পড়েছি কিন্তু সেটা অনেক আগে না না ঠিক আছে আগে পড়েছিলাম আগে পড়েছিলাম আচ্ছা ঠিক আছে তাহলে দুই নম্বর শর্তটা কি একটু বলেন ভাই 
না তো মনে নাই আমি তো বলতেছি অনেক আগে পড়েছিলাম আচ্ছা তাহলে আপনি এখন এখান থেকে বের করে দিব আপনাকে বের করে তারপরে আপনি পড়বেন ভালো করে হুম এটাই আপনাদের মনে করেন যে এটাই আপনাদের চালাকি হ্যাঁ হ্যাঁ এটাই আমাদের এবং পরের দিন বলবেন তারপরে আবার গেলে বলবেন যে ভাই 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 এটাই এটাই আপনি করেন এটাই আপনি করেন এটাই শ্রমিক শহীদুল ইসলাম আপনাকে যুক্ত করছি পাগল ছাগল মাদ্রাসা ছাপ লোকজন টাইম ওয়েস্ট করতে আসে শ্রমিক শহীদুল ইসলাম আপনাকে যুক্ত করেছি বাবা শ্রমিক শহীদুল ইসলাম আপনাকে যুক্ত করেছি দেখে থাকলে যুক্ত হন বাবা কানিজ না শ্রমিক শহীদুল ইসলাম যুক্ত হচ্ছে না অনেকদিন ধরে অ্যাডিং দেখাচ্ছে যুক্ত হচ্ছে না জে আর শিকদার আপনাকে যুক্ত করছি জে আর শিকদার আপনাকে যুক্ত করেছি দেখে থাকলে যুক্ত হন হ্যালো জে আর শিকদার শুনতে পাচ্ছেন হ্যালো জে আর শিকদার আপনি শুনতে পাচ্ছেন আচ্ছা বলেন আপনি কি ভাই লাইভে যুক্ত হওয়ার শর্ত গুলো পড়েছেন জি শর্ত গুলো পড়েছি প্রথম শর্তটা হচ্ছে আমি জাপানে থাকি তো শর্তটা আমি রেগুলারি পালন করি আচ্ছা দ্বিতীয় শর্তটা হচ্ছে তারপরে আপনি একটু বলেন তারপরে আপনি একটু বলেন তাহলে অন্যরা অনুপ্রাণিত হবে আর আচ্ছা যাক ময়লা করা যাবে না ময়লা ফেলা যাবে না হ্যাঁ হ্যাঁ ঠিক আছে আর কানিজ দ্বিতীয় শর্তটা হচ্ছে রক্তদান করতে হবে মানে যারা নাস্তিক তারা যে নাস্তিকতা প্রচার করে আপনি যেমন নাস্তিকতা কে প্রচার করেছে একটু বলবেন একটা একজনের নাম বলবেন কে নাস্তিকতা প্রচার করেছে যারা নাস্তিকতা বিষয়ে লেখালেখি গুলো ব্লগে প্রকাশ করে নাস্তিকতা নিয়ে লেখালেখি করা এক জিনিস নাস্তিকতা নিয়ে লেখালেখি করা এক জিনিস আর প্রচার করা আরেক জিনিস প্রচার করা হচ্ছে যে অন্যকে আমি আমাকে একটু বলতে দেন আমি কথা বলছি না আমি এখন কথা বলছি না নাস্তিকতা প্রচার মানে হচ্ছে যে কোনো মতাদর্শ প্রচার করা মানে হচ্ছে আপনাকে যখন আমি বলবো যে আসেন ভাই আপনি আপনি এটা হন ঠিক আছে আসেন ভাই আপনি অমুকটা হন তখন সেটা হচ্ছে প্রচার আহ্বান করা ঠিক আছে একটু শেষ করি শেষ করি কিন্তু প্রত্যেক মানুষের যেহেতু বাক স্বাধীনতা আছে সেহেতু প্রত্যেক মানুষ নিজ নিজ মতাদর্শ বা চিন্তা ভাবনা সেটা প্রকাশ করতে পারে প্রকাশ করা আর প্রচার করা দুইটা ভিন্ন জিনিস দুইটা ভিন্ন শব্দ ঠিক আছে যেমন ধরেন আমি যদি আপনাকে ফেয়ার এন্ড লাভলি বিক্রি করি আপনার কাছে তখন সেটা হবে প্রচার করা ঠিক আছে কিন্তু আমি যদি ধরেন জাতীয়তাবাদ কাকে বলে বা কমিউনিজম কাকে বলে বা নাস্তিকতা কাকে বলে বা ইসলাম কাকে বলে এই জিনিসগুলা যদি আমি ব্যাখ্যা বিশ্লেষণ করি বা এই জিনিসগুলা নিয়ে আলাপ আলোচনা করি সেটাকে প্রচার বলে গণ্য করা যাবে না সেটা হচ্ছে প্রকাশ করা ঠিক আছে এখন আপনি কি আমাকে এমন কারো নাম বলতে পারবেন যিনি নাস্তিকতা প্রচার করেছেন প্রচার মানে হচ্ছে আপনাকে নাস্তিক হতে বলেছেন বা অনুরোধ করেছেন বা হাতে পায়ে ধরেছেন বা আপনাকে এমন কিছু বলেছেন যে প্লিজ আপনি নাস্তিক হন প্লিজ আপনি আপনি নাস্তিক হন এরকম কিছু কেউ কি বলেছে কখন আপনাকে না আমি প্রচার বলতে যেটা বুঝেছি সেটা আপনি ক্লিয়ার করছেন একটু আগেই কিন্তু তারপরে কথা হচ্ছে আমি ব্লগটাকে একটা প্রচার মাধ্যম হিসাবে জানি প্রচার করা বলতে যে আহ্বান করা দাওয়াত দেওয়া এটা আমি একটু দিমত প্রচার করা হচ্ছে প্রকাশ করা এক রকম প্রকাশই প্রচার সেটা অনলাইনে ব্লগে করে আমি জাস্ট সেটা বলছি কেউ আহ্বান করে সেটাই প্রচার করা এটাতে আমি দ্বিমত পোষণ করছি আচ্ছা তার মানে আপনি বলতে যাচ্ছেন প্রকাশ করাটাই প্রচার করা প্রচার করা জি 
আহ্বান করে সেটা আরেকটা জিনিস যেমন ধরেন আমি বলছি যে আমি এখন ঘুমাচ্ছি এটা আমি প্রকাশ করলাম তার মানে আমি অন্যকে ঘুমানোর জন্য আহ্বান জানাচ্ছি তার মানে আমি অন্যকে ঘুমানোর জন্য আহ্বান জানাচ্ছি না 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 আপনি ঘুমাচ্ছেন আপনি যখন ফেসবুকে লাইভে এসে বললেন আমি ঘুমাচ্ছি তখন আপনি এটা প্রচার করলেন না প্রচার আমি প্রকাশ করলাম এটা আমি প্রকাশ করেছি কিন্তু প্রচার তার মানে কি আমি আপনাকে ঘুমানোর জন্য আহ্বান জানাচ্ছি না না আহ্বানের সাথে প্রচার আর প্রকাশ যখন আমি বলবো মিলন তো যখন আমি বলবো যে ঘুমানোটা স্বাস্থ্যের জন্য ভালো আপনিও ঘুমান আচ্ছা তখন তো উপদেশ তখন সেই কথাটা হবে প্রচার করা মানে ঘুমানোর উপকারিতা এবং ঘুম আপনি ঘুমালে আপনার ভালো হবে অনেক আপনার শরীর ভালো থাকবে এটা যখন আমি বলবো তখন সেটা হবে প্রচার করা আচ্ছা ঠিক আছে এবং আপনাকে যতক্ষণ আমি না বলছি আমি বলছি ঠিক আছে হ্যাঁ তাহলে আমরা এই বিষয় নিশ্চিত হলাম যে এখন পর্যন্ত কেউ কখনো নাস্তিকতা প্রচার করে নাই প্রকাশ করেছে আচ্ছা প্রকাশ করেছে হ্যাঁ তো নাস্তিকতা প্রকাশ করেছে সেই প্রকাশ করার মাধ্যমে অনেকে অনুপ্রাণিত হচ্ছে হ্যাঁ অনুপ্রাণিত হবে করতেছে তাদের মানে প্রফিটটা কি সব কাজ কি আপনি প্রফিটের জন্য করেন মানে সব কাজ কি সব মানুষ প্রফিটের জন্য করে যেমন ধরেন বেগম রোকেয়া একটু এখন আমি একটু বলছি আমাকে একটু শেষ করতে দেন বেগম রোকেয়া নামক একজন মানুষ ছিলেন বাংলাদেশে তিনি নারী শিক্ষার জন্য সারা জীবন কাজ করেছেন নারীরা যেন শিক্ষিত হয়ে ওঠে নারীরা যেন কর্মক্ষেত্রে যায় এটার জন্য সারা জীবন পরিশ্রম করেছেন তাই না লেখালেখি করেছেন স্কুল করেছেন মেয়েদের জন্য তো তার তো সেরকম কোন আলটিমেট লাভ ছিল না উল্টা সে নিজের পকেটের পয়সা খরচ করে স্কুল টুল করে এলে বাড়ি বাড়ি গিয়ে মেয়েদেরকে নিয়ে এসছেন স্কুলে হাতে পায় ধরে পরিবারের ফ্যামিলির লোকজনদের হাতে পায় ধরে স্কুলে নিয়ে আসছেন তিনি তো কোনো প্রফিটের জন্য কাজগুলা করেন নাই তার কোনো বৈষয়িক কোনো প্রফিট হয় নাই এমন কি মানে পারলৌকিক কোনো প্রফিটও তার হয় নাই হ্যাঁ কারণ তিনি তার গ্রন্থে উল্লেখ করেছেন যে ধর্মগ্রন্থ গুলা হচ্ছে পুরুষের বানানো পুরুষের রচিত গ্রন্থ এইখা এই গ্রন্থ গুলাতে নারীকে দমন করার চেষ্টা করা হয়েছে এই কথাগুলা তিনি তার বইতে লিখেছেন তার মানে তিনি কোন পারলৌকিক লাভের জন্য সেই কাজগুলো করেন নাই তাহলে তার লাভটা কি হয়েছে বা ধরেন ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর হম আমি কথা বলছি একটু একটু শেষ করতে দেন আমাকে কথা তারপর আপনি বলেন ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগরের প্রফিটটা কি ছিল যে যেমন ধরেন বিধবা বিবাহ প্রচলন করা এই এইখানে তার প্রফিটটা কি ছিল সেই বিধবা মেয়েদেরকে তার খুব ভালো লাগতো তার বিয়ে করতে চাইতো সেরকম তো না তাই না সে কখনো বিধবা মেয়েদের মানে প্রতি যে সে লালাই তো ছিল বিধবা মেয়েদেরকে তার বিয়ে করতে হবে এই জন্য যে সে বিধবা বিবাহের পক্ষে আন্দোলন করেছেন বা সংগ্রাম করেছেন সেটা তো না তাই না নাকি আপনার কি কোন ভিন্ন মত আছে এখানে আচ্ছা তাহলে তিনি কেন করেছেন তার প্রফিটটা কোথায় তিনি বিধবা সমাজে তিনি দেখেছেন যে সমাজের ভিতরে কুসংস্কার আছে এবং তার সমাজের ভিতরে ভয়াবহ নির্যাতন চলছে কিছু মানুষের মধ্যে কিছু মানুষের প্রতি নির্যাতন চলছে বিধবাদের প্রতি নির্যাতন চলছে বিধবাদের খেতে দেওয়া হতো না চুল কেটে দেওয়া হতো চুল কামিয়ে দেওয়া হতো এবং খাবার দেওয়া হতো কোন আমিষ জাতীয় খাবার দেওয়া হতো না কোন এমন কি পেঁয়াজও খেতে পারবে না তারা হ্যাঁ শুধুমাত্র সাদা ভাত খেতে পারবে তারা এইরকম এইরকম মানে সিস্টেম ছিল বিধবাদের উপর নির্মম অত্যাচার চলছিল এখন সেই সময়ে তিনি দেখেছেন যে বিধবাদের উপর নির্মম অত্যাচার চলছে এবং তিনি সারা জীবন চেষ্টা করেছেন এই সমস্যাটা সমাধান করতে বা ধরেন রাজা রামমোহন রায় বা ধরেন ডিরোজিও তারপরে এরকম যারা যারা প্রখ্যাত ব্যক্তি আছে সমাজ সংস্কারক আছেন তারা কেউই নিজের প্রফিটের জন্য কিছু করেন নাই যে আমার খুব প্রফিট হবে এই কারণে আমরা এই কাজগুলো করি না ব্যাপারটা সবাই সবকিছু প্রফিটের জন্য করে না কেউ করে সমাজ সংস্কারের জন্য সমাজকে যারা ভালোভাবে দেখতে চান সুন্দরভাবে দেখতে চান সভ্য সমাজ চান সভ্য সমাজ কামনা করেন এমনকি আপনিও নিশ্চয়ই আমি নিশ্চিত যে আপনিও সমাজের মধ্যে কোনো না কোনো কুসংস্কার এবং ক্ষতিকর দিক দেখেছেন এবং জীবনের কোনো না কোনো সময় আপনি সেটার প্রতিবাদ করেছেন কোনো প্রফিট ছাড়াই প্রতিবাদ করেছেন আপনি যদি আপনার সামনে দেখেন যে বাসে করে যাচ্ছেন একটা মেয়ের গায়ে একটা বেটা হাত দিচ্ছে আপনিও সেখানে প্রতিবাদ করবেন যে ভাই আপনি এভাবে হাত দিচ্ছেন কেন মেটার গায়ে এভাবে হাত দিচ্ছেন কেন এখন সেটার পেছনে যে আপনার কোনো প্রফিট থাকতেই হবে তেমন কোনো কথা নেই সেটা হচ্ছে আপনি মনে করবেন যে আপনি এই মেটার গায়ে যদি হাত দিয়ে থাকে একটা লোক তাহলে আগামীকাল আপনার বোনের গায়েও কেউ হাত দিয়ে হাত দিতে পারে এবং সেই অনুভূতি থেকে আপনি সেই যে গায়ে হাত দিচ্ছে একটা লোক একটা বাসে একটা ছোট মেয়ের উপরে 
সেটার আপনি প্রতিবাদ করবেন এবং আপনি কথা বলবেন আপনি বিরোধিতা করবেন আপনি যুদ্ধ করবেন এটার বিরুদ্ধে ঠিক আছে এটা প্রত্যেক মানুষের সহজাত প্রবৃত্তি যে সমাজের মধ্যে যখন কুসংস্কার দেখে মানুষ যারা শিক্ষিত মানুষ তারাই কাজটা করে প্রতিবাদ করে এবং আমাদের আমরা যারা মুক্ত চিন্তার মানুষ বলে নিজেদেরকে দাবি করি নাস্তিক বলে নিজেদেরকে দাবি করি আমরা সমাজের মধ্যে এই মানে ভয়ঙ্কর ভয়ঙ্কর বিষয়গুলো দেখে আমরা প্রতিবাদ করি এখন আপনারা হয়তো আপনারা হয়তো মনে করেন যে আপনাদের যে সিস্টেমটা আপনাদের যে মনস্তত্বটা মানে আমি আপনাকে উদ্দেশ্য করে বলছি না আমি বলছি হচ্ছে যে মুমিন সমাজের সমাজকে উদ্দেশ্য করে যে মনস্তত্বটা হচ্ছে আপনাদের জীবন যাপন এবং আপনাদের মন মানসিকতা গড়ে উঠেছে হচ্ছে গিয়ে লাভ ক্ষতি ব্যবসা বাণিজ্যের উপর ভিত্তি করে যেমন ধরেন আপনি গরিবকে পাঁচটা টাকা দিবেন এবং আপনার মনে সবসময় এই আশা থাকবে প্রত্যাশা থাকবে যে এই পাঁচ টাকার বিনিময়ে পরকালে আমি পাঁচ পাঁচ কোটি টাকা পাবো বা পাঁচ কোটি টাকার সমমূল্যের কোন একটা কিছু পাবো এই মন এই মন মানসিকতা নিয়ে আপনারা হয়তো কাউকে ভিক্ষা দেন বা আপনি আপনি যদি কাউকে সাহায্য করতে যান তখন আপনার মনে মনে এই চিন্তাটা থাকে যে পরকালে এইটার বদলে আমি এইটা পাবো এই কাজটা করলে আমি সেটা পাবো আল্লাহ আমাকে এই পুরস্কারটা দিবেন এইটা তো ভাই নিঃস্বার্থ ভাবে কোনো সাহায্য করা হলো না ঠিক আছে এটা হচ্ছে কি ব্যবসা করা আপনি আসলে ব্যবসা করছেন আপনি আসলে পাঁচ টাকা ইনভেস্ট করতেছেন আপনি আসলে পাঁচ টাকা ইনভেস্ট করে আপনি পরকালে সেইটা দিয়ে বিপুল পরিমাণ লাভের আশা করতেছেন যে এই পাঁচ টাকা দিলাম পরকালে এই পাঁচ টাকার বিনিময়ে আমি বিশাল একটা বিজনেস করে ফেলবো একদম ফাটায় ফেলবো হয়তো এই পাঁচ টাকার বিনিময়ে আমাকে একটা হুট দিয়ে দিবে আল্লাহ পাক ক্যাটরিনা কাইফের মতো সেই হুটটাকে নিয়ে আমি অনেক মানে মজা করব এই যে এই চিন্তাটা আপনার ভিতরে যে এই চিন্তাটা আছে বা আপনার কথা আমি বলছি না যে সাধারণ মুমিনদের কথা বলছি যে তাদের ভিতরে যে এই চিন্তাটা আছে এই চিন্তাটা হচ্ছে একটা ক্ষতিকর চিন্তা যে এবং এই চিন্তাটার উপর ভিত্তি করে মুমিনরা মনে করে সবসময় যে কেউ যখন কোন কিছু করছে নিশ্চয়ই কোনো না কোনো লাভের কারণে করছে কিন্তু ভাই সব মানুষ তো লাভ ক্ষতির কারণে করে না অনেকে লাভ ক্ষতি ছাড়াও কাজ করতে পারে বাবা হ্যাঁ হ্যাঁ ভাই বলেন সেটা ভালো হোক খারাপ হোক যেমন সেটা হোক বিবেক বোধের তারণা থেকে যেমন আপনি একটা উদাহরণ দিচ্ছিলেন একটা মেয়েকে একটা মানুষ খারাপ ভাবে কিছু করলে সেখানে আমি প্রতিবাদ করব তো এটা বিবেক বোধের জায়গা থেকে তো আমি যদি নিজেকে নাস্তিক ভেবে বলি যে আমার বিবেক বোধটা আসলে কোথা থেকে আসে কেন আসে কে দেয় তাহলে নিশ্চয় কেউ একজন আছে যে আমাকে অনুপ্রেরণা দেয় বিবেক বোধটা জাগ্রত হইতে তো সেইখানে আমার মনে হয় স্রষ্টা বলে কেউ আছে এটা বিশ্বাস রাখা উচিত বা কেউ একজন মানে আমাকে সৃষ্টি করেছে বা কেউ একজন জানার জন্য জিজ্ঞেস করছে আপনি বললেন না যে আপনার বিবেকটা হচ্ছে তৃতীয় কোন একটা অলৌকিক সত্তার উপর নির্ভরশীল না হলে আপনার বিবেক জাগ্রত হয় না হ্যাঁ অবশ্যই মানে আপনার নিজস্ব বিবেক বলে আসলে কিছু নাই যে আপনি তৃতীয় কোন একটা সত্তার উপর নির্ভর করে আপনার থাকতে হয় যে আপনি তৃতীয় একটা সত্তা আমি বিশ্বাস করি যে সত্তার উপর বিশ্বাসে আমি মনে করি আমার এই ভালো কাজ করলে তৃতীয় সত্তা আমাকে ভালো কিছু দেবে আচ্ছা তার মানে আপনি একটা ব্যবসা করছেন আপনি একটা ব্যবসা করছেন যে মানে এই যে ভালো কাজটা আমি করতেছি সেটার পেছনে আপনার একটা ব্যবসায়িক উদ্দেশ্য আছে যে এই ভালো কাজটা করলে আপনি একটা ভালো জিনিস আরো ভালো জিনিস পাবেন মানে আপনি একটা ইনভেস্ট করছেন আপনি একটা ব্যবসায় না না আপনি একটা ব্যবসায় ইনভেস্ট করছেন যে আমি এই ব্যবসাটায় পাঁচ টাকা ইনভেস্ট করলে আমি আউটপুট পাবো পঞ্চাশ টাকা বা পাঁচশো টাকা আবার কিছু ক্ষেত্রে 
কি কোন কাজটা আপনি নিঃস্বার্থভাবে করেন একটা কাজ বলেন তো নিঃস্বার্থভাবে করেন যে কোন একটা কাজ प्रकृत मानस मानुष हिसने शांति शांति लोभ लालसाजी हुर पा मदे रिक्वेस्टी फोन चौदहशा बोझाचन जी जी जिसपत्र बनी शुरू 
আমি ধরেন একটা নতুন ধর্ম বানালাম পং পং নামক একটা ধর্ম বানালাম এবং আমি বললাম যে মোহাম্মদ যিশু মুসা তারপরে সবাই এই ধর্মের অনুসারী ছিল আসলে তো এই কথাটা আমি যদি এই ক্লেমটা যদি আমি করি তাহলে তো সেটা সপক্ষে আমার কোন প্রমাণ দেখাতে হবে যে মোহাম্মদ আসলেই আমার এই পং পং ধর্মটার অনুসারী ছিল কি ছিল না তাই না দেখাতে হবে না আমি বলতে পারি যে মোহাম্মদ মোহাম্মদ পং পং ধর্মের একজন মানে নবী ছিল এটা যদি আমি দাবি করি তাহলে তো আমার তো প্রুফ দেখাতে হবে প্রমাণ দাবি দাবির সপক্ষে প্রমাণ দেখাতে হবে কিন্তু আমি প্রমাণ না দেখে বললাম যে এটা হচ্ছে আমার নতুন ধর্মের নিয়ম যে নতুন ধর্ম আপনি বিশ্বাস করলে এটাও বিশ্বাস করতে হবে এটা এই সমস্ত কথা কি কোনো ভ্যালু আছে ভাই অন্ধকারই বিশ্বাস করি মানে আমি তো একটা জিনিস আমাকে কেউ দাবি করলে তো আমি প্রমাণ চাইবো একটা প্রমাণের দরকার আছে আমি তো ভাই এইভাবে বিশ্বাস করতে পারবো না যা ইচ্ছা তাই তো বলতে বলতে বললেই তো আমি বিশ্বাস করব না আচ্ছা এই ক্ষেত্রে হচ্ছে মানে আমি ধর্মীয় বিষয়গুলো বাদ দিলাম সমস্ত ধর্ম ধরে আমি বলি যে হ্যাঁ সৃষ্টি হ্যালো শুনতে পাচ্ছেন আমাকে আবার একটু বলেন আপনার কথাটা কেটে গিয়েছিল আবার একটু বলেন সমস্ত ধর্ম মিথ্যা কোন ধর্মেই আমি বিশ্বাস করি না এই ক্ষেত্রে সৃষ্টিকর্তা যে একজন আছে এই বিশ্বাসটা যদি আমি ধরে রাখি এই ক্ষেত্রে আপনি কি বলেন আমি এবং আমি যে একই সাথে আমি যে আপনার কাছ থেকে পাঁচ লক্ষ টাকা পাই আপনি যে পাঁচ লক্ষ টাকা ধান নিয়েছিলেন সেটা তো আমাকে এখন ফেরত দেওয়া উচিত আপনার তাই না আচ্ছা এই ক্ষেত্রে সৃষ্টিকর্তা যে আছে তার প্রমাণ হিসাবে এই দুনিয়া চালাচ্ছে কেউ একজন পৃথিবী চলতেছে পৃথিবী ঘুরতেছে এগুলোর একজন নিয়ন্ত্রণ কর্তা আছে মানুষ সৃষ্টি হচ্ছে মারা যাচ্ছে মানুষের বয়স হচ্ছে মানুষ অসুস্থ হচ্ছে সুস্থ হচ্ছে বলেছে বা আপনি কোথেকে জিনিসটা জানলেন যে একটা ধরেন ধরেন আপনি আপনার হাত হাতে একটা বল আছে বলটা নিচে বলটা আপনি ছেড়ে দিলেন বলটা নিচে পড়লো এখন নিচে পড়লো কেন আমরা যখন মানে বৈজ্ঞানিক গবেষণা গুলা করতে যাই তখন আমরা জানতে পারি যে পৃথিবীতে গ্রাভিটেশনাল ফোর্স নামক একটা বল আছে সেই বলটা সেই বলটাকে ছোট বলটাকে নিচের দিকে কেন্দ্রের দিকে আকর্ষণ করছে এখন আপনি যদি বলেন যে ঠিক আছে এটার তো তাহলে নিয়ন্ত্রক কে হ্যাঁ এটা নিয়ন্ত্রক কে কিন্তু এটা তো নিয়ন্ত্রকের প্রয়োজন নাই নিয়ন্ত্রকের আমি একটু যোগ করি সাইন্টিফিক্যালি যে বিষয়গুলো প্রুভ করা যায় এগুলো আমি সাইন্টিফিক্যালি বিলিভ করি আর যে বিষয়ালি বিশ্বাস মানে প্রমাণ করা যায় না সেই ব্যাপারগুলার ন্যাচারালি কি মানে বিস্তারিত বলবেন আবার একটু বলেন ভাই আমি আমার লাইনটা একটু ইয়া হয়ে গিয়েছিল আচ্ছা সাইন্টিফিক্যালি যে বিষয়গুলো প্রমাণ করা যায় আপনি যে উদাহরণটা দিলেন বা আরো যে বিষয়গুলো সাইন্টিফিক্যালি প্রমাণ হয় এগুলা বুঝলাম যে এগুলার কোন নিয়ন্ত্রণ করতে নেই বাট কিছু বিষয় আছে যে বিষয়গুলা বৈজ্ঞানিক ভাবে কোন ব্যাখ্যা দেওয়া যায় না যেমন বারমোডা ট্রায়াঙ্গেল এখানে বারমোডা ট্রায়াঙ্গেলে কেন বৈজ্ঞানিক ভাই আপনি যেই বারমোডা ট্রায়াঙ্গেলের কথা বললেন এগুলা হচ্ছে গিয়ে মানে রহস্য উপন্যাসের গল্প হুম এগুলা হচ্ছে যে শিশু শিশু যখন কৈশোর বয়স ছিল তখন এগুলা শুনতে ভালো লাগতো পরে মজা পেতাম কিন্তু এগুলা হচ্ছে কৈশোর কালের মানে কল্পনা বিলাস ডাউনলোড করে নিয়ে আপনি বারমুডা ট্রায়াঙ্গেল কেন পৃথিবীর যে কোনো আনাজ কেনাজ আপনি খুব ভালোভাবে দেখতে পারবেন এটা দিয়ে 
হ্যাঁ ঠিক আছে এরকম জিনিস থাকতে পারে কিন্তু এরকম জিনিসের এই রকম জিনিস জানার জন্য আমাদের যেটা করার সেটা হচ্ছে আমরা আরো বৈজ্ঞানিক গবেষণা করব যে জিনিসের উত্তর আমরা জানি না সেই জিনিসটার উত্তরটা হচ্ছে আমরা এই জিনিসটা জানি না সেই জিনিসটার উত্তর এইটা না যে পং পং নামক একটা দেবতা সেই জিনিসটা করেছে আচ্ছা আচ্ছা ঠিক আছে যে জিনিসটা আমরা জানি না এটাকে বলা হয় আর্গুমেন্ট ফ্রম ইগনোরেন্স হুম এটা হচ্ছে মুমিনরা সাধারণত দেয় যে যেহেতু আমরা অনেক কিছু জানি না সেহেতু আমার দাবিটা সত্য ঠিক আছে যারা যুক্তি তর্ক নিয়ে সাধারণ পড়ালেখা করেছেন তারা এই জিনিসটা জানেন এটাকে বলা হয় আর্গুমেন্ট ফ্রম ইগনোরেন্স যে আপনি হয়তো এমন জিনিস একটা জিনিস জানেন না তার মানে আমি আপনার থেকে পাঁচ লক্ষ টাকা পাই এই কথাটা আপনার মানতে হবে আপনি কি জানেন যে ব্ল্যাক হোল এর ভিতরে কি আছে ব্ল্যাক হোল এর ভিতরে কিছু আছে নাকি নাই আমি যদি এখন দাবি করি ব্ল্যাক হোল এর ভিতরে আমার একটা আমার একটা ফ্ল্যাট আছে এবং ফ্ল্যাটে আমি মাঝে মাঝে গিয়ে ঘুরে আসি এখন আপনাকে আমি বললাম যে আপনি কি মানে মানে জানেন যে ব্ল্যাক হোল এর ভিতরে কি আছে আপনি বললেন না ব্ল্যাক হোল এর ভিতরে কি আছে আমি তো জানি না এটা মাত্র আরো যা বলবেন সেটা আমি মোটামুটি ক্লিয়ার ব্যাপারটা হ্যাঁ আচ্ছা ঠিক আছে তাহলে আপনি তাহলে আমি সৃষ্টি কর্তা সৃষ্টির জন্য যে একজন কর্তা লাগে সৃষ্টির জন্য যে একটা কর্তা লাগে আমার বিশ্বাসের জায়গাটা থেকে একটু বলি আমাদের বিশ্বাসটা আসে কোথা থেকে আমরা পারিবারিক ভাবে সামাজিক ভাবে যেভাবে বেড়ে উঠি আমাদের বিশ্বাসটার ভিত্তি কিন্তু সেখানে এই ক্ষেত্রে যেমন মহানবী সাল্লাম পারিবারিক ভাবে এক বিশ্বাসে বেড়ে উঠে উনি হঠাৎ করে একটা কথা বললেন যে হ্যাঁ সৃষ্টিকর্তা বলে কেউ আছে সে এই ব্যক্তি তার নাজিলকৃত গ্রন্থ এটা তোমরা এটা মানো বা আপনি হঠাৎ করে পারিবারিক মানে কালচারের বাইরে গিয়ে বললেন যে না সৃষ্টিকর্তা কেউ নাই বাট আপনার ফ্যামিলি হয়তো তারা ধর্মীয় ছিল তো এই যে যে মানে পারিবারিক কালচারের রীতি নীতির বাইরে গিয়ে নতুন করে চিন্তা করা এটা কি মানে যুগে যুগে চলতেই থাকবে ধরেন আবার হঠাৎ করে কেউ একজন আসলো সে আবার নতুন করে বললো যে আমি এই ধর্মের বা পৃথিবীতে এরকম একটা ধর্ম আছে বা এই সৃষ্টিকর্তা হবে এটা তার নাজিলকৃত ধর্মগ্রন্থ না এটা তো হচ্ছে মানে প্রগতি হ্যাঁ প্রগতি হচ্ছে সেটাই যে আপনি নতুন নতুন চিন্তা ভাবনা করবেন নতুন নতুন আইডিয়া আপনার থাকবে আপনি পুরনো যে ধ্যান ধারণা আছে সেগুলাকে আপনি বাতিল করে দিবেন সেগুলার যে ভুল ত্রুটি ছিল সেগুলো আপনি আপনি সমালোচনা করবেন যেমন ধরেন ছোটবেলা থেকে আপনি দেখে আপনি যদি বাংলাদেশে বড় হয়ে থাকেন আপনি দেখবেন যে আপনাদের বাসায় একটা কাজের ছেলে ছিল বা কাজের মেয়ে ছিল ছোট একটা বাচ্চা মেয়ে তাই না তাকে সবাই একটা চর থাপ্পড় দিত হাত থেকে কিছু পড়ে গেলেই বা এমন কিছু একটা হলেই ধাম ধাম করে দুই তিনটা থাপ্পড় লাগাই দিত আপনিও দিয়েছেন হয়তো ছোটবেলা বা আপনার পরিবারে আপনি জিনিসটা দেখেছেন এটা মানে বাংলাদেশে মোটামুটি নব্বই ভাগ মানে মধ্যবিত্ত ফ্যামিলিতে এই জিনিসটা খুব স্বাভাবিক ব্যাপার তাই না একটা গালি দিলেন বা ধাম করে একটা থাপ্পড় দিয়ে দিলেন এখন আপনি একটা উন্নত সভ্য দেশে যদি আপনি এখন বসবাস করেন তাহলে আপনি বুঝতে পারবেন যে এই কাজটা যে আপনি ছোটবেলা করেছেন সেই কাজটা সঠিক ছিল না ভুল কাজ ছিল তাই না কাজটা আপনার অন্যায় হয়েছে ওই ছোট বাচ্চা মেয়েটাকে স্কুলে দেওয়া উচিত ছিল স্কুলে পড়ালেখা করতে দেওয়া উচিত ছিল তাই না এখন এই যে আপনার যে একটা ডেভেলপমেন্ট হয়েছে আপনি যে একটা পুরনো ধ্যান ধারণা আপনার পরিবার থেকে যে শিক্ষাটা আপনি পেয়েছেন এটা থেকে বের হয়ে আপনি যে নতুন একটা চিন্তা ভাবনা করতে পারছেন বা নতুন একটা জিনিস আপনার যে ডেভেলপমেন্ট হয়েছে সেই ডেভেলপমেন্টটা এটা একটা পজিটিভ ব্যাপার হম যুগে যুগে এরকম ডেভেলপমেন্ট সব মানুষের ভিতরে হবে যেমন ধরেন আমি ছোটবেলা দেখতাম যে রিক্সা আলা বুড়া রিক্সা আলা একটা মানে চার পাঁচ জনকে টেনে টেনে নিয়ে যাচ্ছে তখন আমি বুঝতামই না যে এটা খারাপ জিনিস যে তখন আমার কোনো মানে আইডিয়াতেই আসে নাই এই জিনিসটা যে ভয়ঙ্কর একটা ব্যাপার একটা বৃদ্ধ বয়স্ক লোক টেনে টেনে এতগুলো মানুষকে টেনে টেনে নিয়ে যাচ্ছে এটা যে অমানবিক এই জিনিসটা আমার কখন তখন কল্পনা তো আসে নাই কিন্তু কিছুদিন পরে যখন আমি বুঝতে পারলাম তখন আমার মনে হলো যে আরে এটা তো মানে ঠিক না এই জিনিসটা কাজটা ঠিক না যে সামান্য কিছু টাকার জন্য মানে পেটের ক্ষুদা মেটাবার জন্য এই লোকটার এই কাজটা করতে হচ্ছে বা ধরেন একজন বেশ্যা সে বেশ্যা তার পেটের ক্ষুদা মেটানোর জন্য তার 
এই কাজটা করতে হচ্ছে একটা ধরেন রিক্সাওয়ালার সাথে বা একটা ট্রাক ড্রাইভারের সাথে তার শুতে হচ্ছে এখন এই যে পেটের পেটের খাবারের দায় কিন্তু তার তো এরকম হওয়ার কথা ছিল না আমি একটা বড় ফ্যামিলিতে মানে মধ্যবিত্ত ফ্যামিলিতে জন্ম নিয়েছি এই কারণে আমার পেটের এত মানে চিন্তা ভাবনা করতে হয় নাই পেটের মানে কষ্টটা আমি পেটের ক্ষুদার কষ্টটা আমি টের পাই নাই কিন্তু আরেকটা লোক কিন্তু টের পেয়েছে কিন্তু সেখানে কিন্তু আমার নিজস্ব কোন মানে ভূমিকা ছিল না আমি কোন পরিবারে জন্মগ্রহণ করব সেইটাতে কিন্তু আমার কোনো কৃতিত্ব নাই আমি কিন্তু এটা অর্জন করি নাই সেই কাজটা কিন্তু আমার অর্জিত কোন মানে ব্যাপার না যেমন ধরেন আপনি যদি এখন পড়ালেখা করেন এটা হচ্ছে না হচ্ছে আপনার অর্জিত ব্যাপার কিন্তু আপনি যদি একটা ধনী ফ্যামিলিতে জন্মগ্রহণ করেন সেটা আপনার অর্জিত ব্যাপার না সেটা আপনি এমনি এমনি পেয়ে গেছেন টাকা পয়সা এমনি এমনি পেয়ে গেছেন এখন ওই যে ওই ফ্যামিলির বাচ্চাটা যে ফ্যামিলির বাচ্চাটা মানে অ্যাক্সিডেন্টলি ওই ফ্যামিলিতে জন্ম নিয়েছে এবং আপনি অ্যাক্সিডেন্টলি একটা ধনী পরিবারে জন্ম নিয়েছেন এবং এই কারণে ওই ছেলেটার এই কাজটা করতে হচ্ছে আপনার কিন্তু সেই কাজটা করতে হচ্ছে না তার মানে হচ্ছে এই যে মানে আপনি যে ছোটবেলা থেকে যে ধ্যান ধারণা পোষণ করেছেন সমাজ সম্পর্কে তারপরে মানুষের অর্থনৈতিক অবস্থা সম্পর্কে সেই চিন্তা ভাবনা গুলো আবার আরো ডেভেলপ করার সময় আছে আর সুযোগ আছে যে আপনি আরো এই জিনিসগুলো ভালোভাবে চিন্তা ভাবনা করবেন কিন্তু আপনি যদি মনে করেন এইগুলাই স্বাভাবিক এবং এইরকমই হতে থাকবে সব সময় এরকম হওয়াটাই উচিত তাহলে হচ্ছে প্রবলেম ঠিক আছে আচ্ছা আপনার কথা থেকে আমার একটা নতুন প্রশ্ন আসলো সেটা হচ্ছে জন্মান্তরের বিষয়টা প্রত্যেকটা ধর্মেই ঘুরে ফিরে আছে তো এই আমরা যারা হচ্ছে ধর্ম নাস্তিক তাদের কাছে জন্মান্তর বিষয়টা কি বা আমরা কোথা থেকে আসি আবার কোথায় যাই এই ব্যাপারটা যদি একটু আলোচনা করেন মৃত্যুর সাথে সাথে যেটা বিজ্ঞান বৈজ্ঞানিক ধ্যান ধারণা যেটা মৃত্যুর সাথে সাথে মানুষের অস্তিত্ব বিলীন হয়ে যায় মানুষের আর অস্তিত্ব থাকে আচ্ছা আত্মা বলে যে কিছু একটা আছে আমি আপনি দেহ একটা জিনিস আর আমি আপনি আপনি একটা সত্য যে কথা বলতেছেন আর আপনার দেহ আর একটা জিনিস তো এই ক্ষেত্রে কি একটু আলাদা করে বলা যায় যে আপনি সত্তা একটা জিনিস আর আপনার দেহ আর একটা জিনিস না দেহ আলাদা কেন জিনিস হবে যেমন ধরেন এখন যদি আপনাকে আমি গাজা খাইয়ে দিই প্রচুর পরিমানে গাজা খাইয়ে দিই আপনার কথাবার্তা পরিবর্তন হয়ে যাবে আপনার চিন্তা ভাবনা পরিবর্তন হয়ে যাবে গাজা একটা খুবই মানে জরক বস্তু তাই না মানে ধরা যায় আপনাকে একটু একটু শেষ করি আমি শেষ করি একটু শেষ করি আমি একটু শেষ করি আমি একটু শেষ করি ভাই গাজা একটা ধরা যায় গাজাটা ধরেন বদকা আমি একটা বোতলের ভিতরে রেখেছি বোতলটা কিন্তু নাচানাচি করতেছে না বা পাগলামি করতেছে না বোতলটা কি পাগলামি করতেছে কোন ধরনের এত গুলা অ্যালকোহল একটা বোতলের ভিতরে আছে বোতলটা কিন্তু কিছু বলতেছে না বা করতেছে না বা হি ঠিক করতেছে না কিন্তু আপনি যখন জিনিসটা খাচ্ছেন তখন আপনার যে কেমিক্যাল রিয়াকশন গুলা হচ্ছে মস্তিষ্কে সেই কেমিক্যাল রিয়াকশনের কারণে আপনার পুরো সত্তাটাই চেঞ্জ হয়ে যাবে তখন আপনি উল্টা পাল্টা মানে কাজকর্ম করা শুরু করবেন যদি আপনি প্রচুর পরিমানে আমি আমার যেটা জানতে চাওয়া ছিল সেটা আমি ক্লিয়ার যে হ্যাঁ আত্মা বা সত্তা বলে কিছু নেই তাহলে সৃষ্টির পরের প্রশ্নটা বাদ বাট সৃষ্টির আগে বা আমরা কোন পরিবারে জন্মগ্রহণ করি কেন জন্মগ্রহণ করি কোথায় জন্মগ্রহণ করি এই ব্যাপার গুলা কিভাবে নিয়ন্ত্রণ হয় বা কিসের উপর ডিপেন্ড করে আমি গরিব হই বা কিসের উপর ডিপেন্ড করে আমি ধনী হই বা আমি কেন প্রধানমন্ত্রীর ছেলে হলাম না এই ব্যাপার গুলা বলা যায় মানে অনেকে আমরা বলি যে ভাগ্যের উপর ডিপেন্ড করে ভাগ্য খারাপ তাহলে ভাগ্য বলে কিছু নাই ভাগ্য মানে ভাগ্য বলে কিছু আছে সেটা তো একটু প্রমাণ দিতে হবে মানে এক একটা মানে দাবি আপনি একটার পর একটা দাবি যদি করে যান এটা বললাম হ্যাঁ একটার পর একটা দাবি করে যান সেই দাবির সপক্ষে তো প্রমাণ থাকতে হবে একটু আগে আপনি দাবি করলেন আত্মা তারপরে এখন দাবি করছেন ভাগ্য কিন্তু একটারও কি প্রমাণ আছে জানতে চাচ্ছি আপনার কাছে 
এগুলো আমি জানতে চাচ্ছি আমার ক্লিয়ার হওয়ার জন্য আপনার কাছ থেকে জানতে চাচ্ছিলাম আচ্ছা ভাগ্য বলে ভাই কিছু নাই মানুষ যেটা মানে নানা ধরনের ঘটনা ঘটনা প্রবাহের মাধ্যমে এক একটা ঘটনা ঘটে সেটার সাথে নানা ঘটনা প্রবাহ জড়িত আছে ঠিক আছে আচ্ছা আমার আলোচনা মোটামুটি আমি শেষ করব তার আগে অডিয়েন্সদের জন্য একটু বলবো তো আমি দেখি কোন নাস্তিক লাইভে আসলে মুমিনরা সেখানে গালাগালি করে বাট কোন মুমিন যদি আপনার সাথে যুক্ত হয় সেখানে নাস্তিকরাও দেখি গালাগালি করে যথেষ্ট কমেন্ট দেখেই বুঝতে পারতেছেন এরা কি আসলে নাস্তিক নাকি এরা মুমিন নাস্তিক বেশ ধরে আছে আপনার সাথে সেটা তো আমি বলতে পারবো না তবে আমি সাধারণত কাউকে গালি গালাজ করি না এটা বলতে পারবো না আপনি কাউকে গালি গালাজ করেন না বা কাউকে গালি গালাজ করতে উৎসাহিত করেন না বাট আপনার অডিয়েন্স ম্যাক্সিমামই হচ্ছে মুমিন কেও যুক্ত আসলে তাদেরকে গালি গালাজ করে সবাই মুমিন না অনেক অন্য ধর্মে আছে হিন্দু আছে বা মুক্ত চিন্তারও আছে তো আমি বেসিক্যালি মুক্ত চিন্তার হয়তো আমার প্রোফাইল কেও দেখলে সে বুঝতে পারবে বাট আমি জাস্ট আপনার সাথে যুক্ত হওয়ার জন্য মুমিন দেখে কমেন্ট করার কারণে হয়তো যুক্ত হতে পারছি আর আমি আছি জাপানে ওই মুক্ত চিন্তা হিসাবে আশ্রয় নিই ধন্যবাদ আচ্ছা আচ্ছা ভাইয়া ভালো থাকবেন আপনার জন্য অনেক শুভকামনা রইল এবং জাপানে আপনি ভালো থাকেন আপনার যেন সবকিছু ঠিকঠাক মতো হয় সেটা সেটা কামনা করি আমি আপনার জন্য শুভকামনা রইল ভালো থাকেন আচ্ছা বাই বাই আচ্ছা মিজানুর রহমান সুমন উনি যুক্ত হতে যাচ্ছেন অনেকে দেখছি মিজানুর রহমান সুমন আপনাকে যুক্ত করছি মিজানুর রহমান সুমন আপনাকে যুক্ত করছি দেখা থাকলে যুক্ত হতে পারেন আমি আমার কথা দুইবার শুনতে আমি আমার কথা দুইবার শুনতে পাচ্ছি জি আমি চেষ্টা করছি ফোন লাগানোর আচ্ছা আচ্ছা ঠিক আছে আচ্ছা কথা একদমই পরিষ্কার না তাই তো না কথা শোনা যাচ্ছে ঠিক আমি আমার কথা আমি আরেকবার শুনতে পাচ্ছি আপনার এখান থেকে এমনি কি দর্শকরাও শুনতে পাচ্ছে আমি হেডফোন খুঁজে পাচ্ছি না কিন্তু আপনি যদি দুটো কথা রাতে ঘুমাই নেই তো এই চান্সে পেয়েছিলাম তো আমি হেডফোন খুব একটা ইউজ করি না রেখেছি আমি খুঁজে পাচ্ছি না আচ্ছা ভাইয়া এইভাবে কথা আপনি তাহলে অন্য কাউকে এই ফাঁকে নিয়ে ফেলুন অসুবিধা আচ্ছা ঠিক আছে ভালো থাকবেন देखा সুমন মোস্তফা আপনাকে যুক্ত করেছি দেখে থাকলে যুক্ত হতে পারেন অনিক হাসান মাধব মাধন না
मोहम्मद सलमान मोहम्मद सलमान मोहम्मद सलमान अपने के जुक्त करें थी मोहम्मद सलमान अपने के जुक्त करें थी देखा था कि जुक्त हन हेलो हेलो है मोहम्मद सलमान चुनते पसंद हेलो हेलो है मोहम्मद सलमान चुनते पसंद अपने हाँ हाँ अमी सुनते बच्चे आसे भाई क्या मना से हाँ भालू अच्छा आपने क्या देखा जाता है ना भाई आपने वीडियो टाइप टॉन करें ओ देखा लगता है भाई समस्या हेलो हाँ की बोल रहे हैं सुनते पाई नहीं आप बोल रहे हैं देखा ओ दिखते बोल रहे हैं देखा लगता है भाई समस्या सेजन नो किसे समस्या हेलो आपने जो भी मूवी नहीं था कि ताल चेहरा टा देखा था भाई ना रे भाई अमी मोमिनी ना अमी नास्तिक ना आये नास्तिक ना अमी एक जन मानुष अच्छा ताले आपने बोले छोटू गुला की पोरस है जुकता हर छोटू गुला हाँ पोरिस है पोरिस है अनेक बार पोरिस है वों आम्रा जी देश था कि देश तो छोटू गुलो अवश्य ही करोंगे कत्ते होते हैं अच्छा ठीक है चल भाई आपने � तो जब नहीं एक तो शोमो देना आपकी अमर के अच्छा ठीक है बोलो अमर का तो किस शोमो जाए ना अब नशोत तो 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 अभिष्ट हो यहाँ देखो कितने कितने जाते हैं आप आप नशोत तो 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 जिस तो तो दिशे नहीं तो तो अभिष्ट करनी है किंतु ये तो साथ साथ जो दामादे बांग्लादेश सरकार जो देख तो कानून करे तो शॉर्गरी कोनो दायित्व तो ना ही एक बार पर है ठीक बोला चल भाई तो इधर इतना दे इधर से देखते जे कानून अने हमारे देश ते अपने शोध तो शादा शादा जो दे बांग्लादेश शॉर्गर जो देखते हो दुगनी तो बा कोनो या कितने लोग तो हमारे बांग्लादेश से आरो अनेक पुरिस्कर पुरितनों तक तक तो है ना ठीक ब जे हिंदू धर्म बोलें, मुस्लिम धर्म बोलें, माने जेकोनो अकोन जेकोनो धर्म पोसली तो आसे, सब धर्मे आसे माने मानुष मात्री सिस्टी करता सिस्टी, तय ना? सिस्टी करता ना सब धर्मे सब धर्मे सिस्टी करता रोस्तित तो माना है ना, बौद्ध धर्मे सिस्टी करता सिस्टी करता बोले किचु नहीं ना किचु नहीं इतना तो आमी जाने तो शब्द धर्म ना तो बौद्ध धर्म ही तो बोलते हैं सिस्टी कॉटर कोनो धारणा बौद्ध धर्म में मुद्दे नहीं ओके ओके बौद्ध धर्म का तो बात दिलाम हिंदू धर्म और मुस्लिम धर्म हाँ हिंदू धर्म और मुस्लिम धर्म में मुद्दे आते हैं इस्लाम धर्म में मुद्दे आते हैं आते हैं अच्छा हम लोगों को भी मन आज कहते कि जो जामरा जो दी शबाई जो दी एक सौ पचास करते हैं आज कहते कि जो जामरा शबाई माने शबाई एक शिद्दत नहीं है आम आर कोनो दिन से लेने तक नहीं बना ताहलो तो मानुष नामे प्राणिता बिल्कुल तो है जावे ताई ना छेले शंतन जो दी नाने ताहले प्राणी बिल्कुल तो है जावे इट्टा एकदम शतवक्षतो क एक तो जो दी या कुरी आर कोनो दी अमरा शैलेशन तं बार शैलेशन तं जन्म दी बने ताहले तो पीती पीती ते के मानुष नामे प्राणी चाहे बिलुप्त होए जाते हैं ना ना मानुष बिलुप्त होए जाते ना हेलो है अभी बोला थे मानुष बिलुप्त होए जाते ना बिलुप्त होए ना ना मानुष बिलुप्त हो बिना ना मौन करे ना हम डा और तमी अमी बिया कुछ ही अमरम अमेश शामिस्ती जो दी डिसाइड करे जामरे कुमार शंतन निभूना ताहुल की जोर करके आमादेर की क्यों दिखता बर्बे ना छेले शंतन जो दी जॉन बो ना ने ताहुले जब मानुष प्रोजेक्टी बिलुप्त हो जाए कथन ठीक ना कारण होता है अकुन स्पार्म बैंक का 
সেখান থেকে স্পার্ম কিনে আপনি যে কোন সময় সন্তান উৎপাদন করতে পারেন এখন আপনার যে মানে মানে ছেলের ছেলেই লাগবে এমন কোন কথা নেই মেয়ে থাকলে মেয়ের পেটে স্পার্ম ঢুকিয়ে আপনি সন্তান উৎপাদন করতে পারেন তার মধ্যে এটা এটার মধ্যে সৃষ্টি কথা মনে আপনি এটার মধ্যে তার তার মানে বোঝা যায় সৃষ্টি কথার মধ্যে এর মানে এর কাজ কোন ভাই হাজার 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 ভাই এরকম সন্তান জন্ম হচ্ছে যাদের যারা যৌন সম্পর্কের মাধ্যমে মানে সন্তান না তাদের পেটের এই জায়গাটাতে তলপেটে একটা সুই ঢুকিয়ে স্পার্মটা ইনজেক্ট করে দিয়েছে ডাক্তার এবং ইনজেক্ট করে দিলে সেখানে বাচ্চাটা হয়ে যায় না তার মানে বোঝা যায় এর মধ্যে কোনো দ্বিতীয় কোনো শক্তির হাত নেই এর মধ্যে তাহলে বোঝা যায় এর মধ্যে দ্বিতীয় শক্তির কোনো হাত নেই এখন হাত আছে কি নাই সেটা তো আপনার বিশ্বাসের ব্যাপার আপনি বলতে পারেন হাত আছে কেউ বলতে পারে হাত নাই কিন্তু যে জিনিসটা আমরা দেখছি যে এখন আপনি নানা ভাবে সন্তান উৎপাদন করতে পারেন আপনি এখন টেস্টিভ বেবি তৈরি করতে পারেন এখন আপনি ক্লোনিং করতে পারেন ক্লোনিং এরও ইয়া আছে সুবিধা আছে এখন যদিও এখনো মানে প্রাতিষ্ঠানিক ভাবে ক্লোনিং আসে নাই কিন্তু ক্লোনিং আপনি করতে পারবেন কিছুদিনের মধ্যে যদি এটা আইনগত বৈধতা দেয় তাহলে কিছুদিনের মধ্যে আপনি ক্লোনিং ও করতে পারবেন মোহাম্মদ আবদুল্লাহ আপনাকে যুক্ত করেছি দেখে থাকলে যুক্ত হন হ্যালো হ্যালো মোহাম্মদ আবদুল্লাহ শুনতে পাচ্ছেন জি ভাই শুনতে আপনি শুনতে পাচ্ছেন হ্যাঁ ভাই শুনতে পাচ্ছি আপনি বোধহয় আগে অনেকবার কয়েকবার যুক্ত হয়েছিল আমার সাথে তাই না জন্মের আগে ইসলাম ধর্ম ছিল না এখন মুমিনরা দাবি করে যে নবী ইব্রাহিম নবী মুসা এরা সবাই মুসলমান ছিল ইসলামের অনুসারী ছিল তাহলে এই ব্যাপারে আপনি কি বলবেন সেটা তো আমি বললাম একটু আগে যে আমি যদি এখন একটা পং পং ধর্ম আবিষ্কার করি এবং আমি যদি বলি মোহাম্মদ যিশু ঈশা ঈসা তারপরে ইব্রাহিম তারপর দাউদ সলমন সবাই আমার এই ধর্মের অনুসারী ছিল আসলে কিন্তু মানে এরকম যদি দাবি করি এবং আমার অনুসারীরা যদি অনেক সংখ্যায় বেশি হয় তখন কয়েকদিন পরে তারা দাবি করবে এই ধরনের কথাবার্তা আল্লাহ যদি চান তাহলে ডিসিশন তিনি চেঞ্জ করতেই পারেন আপনি যদি মনে করেন যে আল্লাহ এমন এক সর্বশক্তিমান যা যা ইচ্ছা তাই করতে পারে কিন্তু সে তার ডিসিশন চেঞ্জ করতে পারে না তাহলে তো ভাই সে সর্বশক্তিমান হয় না बोझ যে কোন সত্তাকে যদি দাবি করা হয় সেই সত্তাটা সব কিছু করতে পারে সব এই সব সেটের ভিতরে থাকবে সমস্ত কিছু যে কোনো কিছু সব কিছু করতে পারে এখন এই সব সেটের ভিতরে যদি আপনি বলেন যে আচ্ছা সে তার ডিসিশন চেঞ্জ করতে পারে না কিন্তু সব করতে পারে কিন্তু ডিসিশন চেঞ্জ করাটাও তো সব কিছুর মানে সব কিছুর অন্তর্ভুক্ত তাই না তাহলে সে ডিসিশন চেঞ্জ করতে পারবে না কেন যেমন একটা লাঠিকে সাপ বানিয়ে দিয়েছিল তারপরে এরকম একটা চিহ্ন দেখতে চাবে আপনার সাথে আপনি সেটা দেখাতে পারবেন না মুমিনরা দাবি করে যে তারা সেটা দেখিয়াছিল না আমি দেখাতে পারবো তো আমার অনুসারীরাই শুধুমাত্র সেই জিনিসটা দেখতে পাবে আমি মানে সূর্যকে চার ভাগ করে ফেলবো 
এবং মানে আমার অনুসারীরা যারা আমাকে অন্ধভাবে বিশ্বাস করে তারা সেটা দেখতে পাবে কিন্তু তৃতীয় কোন ব্যক্তি সেটা দেখতে পাবে না কি সূর্যকে চার ভাগ করলে তো সবাই সবারই দেখার কথা তাহলে আপনার অনুসারে কি করে দেখতে পাবে সেটাই তো কথা যে যদি মোহাম্মদ চাঁদকে দুই খণ্ড করে ফেলে তাহলে তো পুরো পৃথিবীর সমস্ত মানুষের দেখার কথা কিন্তু শুধুমাত্র মুসলমানরা ছাড়া ওই সময়ের গুটি কয়েক বিশ্বাসী মানুষ ছাড়া কেউ সেটা দেখতে পায় নাই তাহলে ভাই আজকে আমি কেন এটা করতে পারবো না আমি দাবি করলাম যে আমি সূর্যকে চার টুকরা করছি চার টুকরার এক টুকরা পড়ছে আমার বাসার পাশের বাগানে এবং দুই নম্বর টুকরা পড়ছে হচ্ছে গিয়ে আমার বাসার পিছনের বাগানে আর তিন নম্বর টুকরা পড়ছে আমার ছাদের উপরে আর চার নম্বর টুকরাটা মানে ভেসে চলে গেছে এরকম যদি আমি দাবি করি তাহলে তো আমার মানে এটা তো একটা উৎকট দাবি তাই না এখন এটা শুধুমাত্র আমার আমার ধর্মে বিশ্বাসীরাই যদি শুধু সেই জিনিসটা দেখতে পায় এবং তারা বলে যে হ্যাঁ হ্যাঁ আমি নিজের চোখে দেখছি নিজের চোখে দেখছি যেমন ধরেন সাইদিককে চাঁদে দেখা গেছে এখন শুধুমাত্র সাইদিককে চাঁদে দেখা গেল তাহলে ধরেন ভারতের মানুষ ভারতের মানুষ পাকিস্তানের মানুষ যারা সাইদিককে চেনে না তারা কিন্তু সেই জিনিসটা কোথাও কেউ কোথাও দেখে নেই তাই না শুধুমাত্র যারা সাইদিন ভক্ত শুধুমাত্র তারা তারা শুধুমাত্র তারা তারা ওই জায়গায় যারা ছিল কি পিরোজপুর অঞ্চলের আশেপাশের কিছু মানুষ এই জিনিসটা দেখছে এখন কেন দেখছে তারা কেন হিন্দুরা কেন দেখল বা ইহুদি খ্রিস্টানরা যেমন ধরেন নাসার এত বড় বড় বিজ্ঞানীরা তারা সারাক্ষণ টেলিস্কোপ নিয়ে বসে আছে চাঁদের দিকে মুখ করে তারা কেন দেখতে পেলো না সেই জিনিসটা যে চাঁদে সাইদিকে দেখা গেছে আপনি কিভাবে করবেন চাঁদ যে বিশাল একটা মানে উপগ্রহ সেই উপগ্রহের একটা খন্ড যদি পৃথিবীতে পরে পৃথিবীতে বিপর্যয় হয়ে মানব প্রজাতি এবং পশু প্রজাতি ধ্বংস ধ্বংস হয়ে যাবে এটা হচ্ছে হাদিস বিডি ডট কম থেকে আমি আপনাকে সরাসরি দেখাচ্ছি আপনি নিজে ঢুকে দেখে বের করে দেখে নিতে পারেন হ্যাঁ মুসলিম হাদিস ইসলামিক ফাউন্ডেশন থেকে বের হওয়া হাদিস নাম্বার হচ্ছে ছয় নম্বর হাদিস হাদিসের অধ্যায় হচ্ছে কিয়ামত জান্নাত ও জাহান নামের বিবরণ পাবলিশার হচ্ছে ইসলামিক ফাউন্ডেশন ঠিক আছে এখানে দেখেন ছয় হাজার নম্বর হাদিস পরিচ্ছদ নয় চাঁদ দ্বিখণ্ডিত হওয়ার বিবরণ তিনি বলেন মিনায় আমরা রাসুল্লাহ সালাহ আলাহ সাল্লামের সঙ্গে ছিলাম এমত অবস্থায় হঠাৎ করে চন্দ্র বিদীর্ণ হয়ে দ্বিখণ্ডিত হয়ে গেল এক খন্ড পাহাড়ের এ পাশে পড়ল এবং অপর খন্ড পড়ল পাহাড়ের ও পাশে তখন রাসুল্লাহ সালাহ আলাহ সাল্লাম বললেন তোমরা সাক্ষী থাকো হাদিসের মান হচ্ছে একদম সহি হাদিস বিডি থেকে দেখে নিতে পারেন হাদিস বিডি হচ্ছে হাদিসের মানে একটা ওয়েবসাইট সেটা সম্ভবত সরকার থেকে চালানো হয় ভাই এখানে পরিষ্কার ভাবে পড়তে পারবেন পাহাড়ের এক পাশ এক খন্ড পড়েছে পাহাড়ের এই পাশে অপর খন্ড পড়েছে পাহাড়ের ওই পাশে অপর খন্ড পড়লো পাহাড়ের ওই পাশে হম এখন তারপরে সেটাকে আবার ফেবিকন দিয়ে নাকি আবার মোহাম্মদ জোরা লাগাই দিছিল তারপরে জোরা লাগে তারপর সেটা আবার আসমানে উড়াই দিচ্ছে এখন ভাই এই এই জিনিস এই উৎকট দাবি যদি কেউ করে তাহলে তো তার মানে থার্ড পার্টি থেকে তো ভেরিফিকেশন লাগবে একটা খন্ড চাঁদের এক খন্ড যদি পৃথিবীতে পড়ে তাহলে যে মহাবিপর্যয় দেখা দিবে প্রাণীকুল যে ধ্বংস হয়ে যাবে এইটুক সেন্স যদি কারো না থাকে তাহলে তো ভাই কিছু বলার নেই তাই না
কি দিয়ে জোড়া লাগাই দিছিল বললেন যেন ওই যে ফেবিকন ভারতে একটা মানে আঠা আছে সেই আঠাটা দিয়ে তো জিনিসপত্র লাগায় দেখেছে মনে হয় সেই আমলে মানে কে মানে কুদরতি কোন ফেবিকন আটা দিয়ে আঠা দিয়ে লাগিয়ে দিয়েছিল আর কি আচ্ছা আচ্ছা এটা তো বুঝলাম ভাই আর গতবার লাইভে যখন যুক্ত হয়েছিলেন তখন আপনি বানু কুরাইজা নাহার বানু মুস্তালিকের একটা কাহিনী বলেছিলেন যে ছয়শ থেকে নয়শ পুরুষকে একদিনে হত্যা করা হয়েছিল আমি হ্যাঁ বানু কুরাইজা তো আপনি বলেছিলেন যে সেখানে অতর্কিত আক্রমণ চালিয়েছিল বানু মুস্তালিকের যুদ্ধে অতর্কিত আক্রমণ চালানো হয়েছিল এবং বানু কুরাইজা গোত্রের চারিদিকে পঁচিশ দিন ধরে পঁচিশ দিন বা তিরিশ দিন ধরে অবরোধ করে রাখা হয়েছিল এবং খাদ্য এবং পানীয় ভিতরে ঢুকতে দেওয়া হয় নাই এই এই কয়দিনে দুর্বল হয়ে গিয়েছিল বানু কুরাইজা গোত্রের মানুষেরা এরপরে তার আত্মসমর্পণ করে আত্মসমর্পণের পরেও তাদের যে পুরুষরা ছিল সব পুরুষকে হত্যা করা হয় এবং নারী এবং শিশুদেরকে গণিমতের মাল হিসেবে ডিস্ট্রিবিউট করা হয় তাদের কিছু অংশকে বিক্রি করে দেওয়া হয় এবং যারা যাদের সাথে সেক্স করা যেত তাদেরকে হজরত মোহাম্মদ সাহাবিদের মধ্যে ডিস্ট্রিবিউট করে সেক্স করার জন্য আচ্ছা আচ্ছা এই জিনিসটা নিয়ে আমি তানভীর ভাইয়ের সাথে একবার কথা বলেছিলাম তো সে বলেছিল যে অতর্কিত আক্রমণ যে চালিয়েছিল সেটা একটা চুক্তি ভঙ্গ হওয়ার কারণে হয়েছিল আপনি ব্যাপারে কি বলবেন চুক্তি ভঙ্গ হোক যাই হোক আপনি যখন অতর্কিত আক্রমণ চালান এবং বেসামরিক মানুষের উপর নির্যাতন চালান এবং মানে অন্য অন্য নারী এবং শিশুদেরকে গণিমতের মাল বানান সেটা ভাই কিভাবে কোন দিক দিয়ে আপনি জাস্টিফাই করবেন না সে বলেছিল যে সেই নিয়মটা বলে ওল্ড টেস্টামেন্টের অনুযায়ী হয়েছিল যে ইহুদিরা বলেছিল আমরা ওই রকম বিচার চাই তাই জন্য দেখাচ্ছি আচ্ছা বানু মুস্তালিকের উপর আক্রমণ করলেন এমত অবস্থায় যে তারা অপ্রস্তুত ছিল তা জানতে পারেনি তাদের পশুদের পানি পান করানো হচ্ছিল তখন তিনি তাদের যোদ্ধাদের পূর্ণ বয়স্ক পুরুষ হত্যা করলেন এবং অবশিষ্টদের নারী ও শিশুদেরকে বন্দি করলেন আর সেই দিনই তার হস্তগত হয়েছিল ইয়াহিয়া বললেন আমার ধারণা হলো তিনি বলেছেন জুয়াইরিয়া অথবা তিনি নিশ্চিত রূপে ইবনাতুল হারিস হারিস কন্যা বলেছিলেন ঠিক আছে এখানে সমস্ত পুরুষকে সমস্ত পূর্ণ বয়স্ক পুরুষকে হত্যা করার কথা বলা হয়েছে এটা হচ্ছে বানু মুস্তালিকের যুদ্ধ আর বানু কুরাইজা গোত্রের ছয়শ থেকে নয়শ লোককে একসাথে হত্যা করা হয়েছিল একদিনে এবং এইখানে সমস্ত পুরুষ প্রাপ্ত বয়স্ক পুরুষকে হত্যা করা হয়েছিল কিন্তু সংখ্যাটা এখানে বলা হয় নেই সংখ্যাটা নিয়ে কনফিউশন আছে আপনি যেটা বলছেন সেটা আপনি বলেন আপনি আপনার যুক্তি তুলে ধরেন তাহলে আপনার সাথে আমি আলোচনা করি আমি তো এখানে আমি অন্য কারোর সাথে আলোচনা করছি না আমি আমার আচ্ছা আমি আমার চুক্তিটাই তুলে ধরি সেটা হচ্ছে এই বিচারটা বলে ওল্ড টেস্টামেন্ট অনুযায়ী হয়েছিল যে ইহুদিরা বলেছিল যে তারা মুসলমানদের বিচার মানে না তাই এই বিচারটা চেয়েছিল সেটা হয়েছিল বানু কুরাইজা গোত্রে সেটার বিচারের দায়িত্ব দেওয়া হয়েছিল ইহুদি থেকে মুসলমান হওয়া একজন ব্যক্তিকে এবং তা সে মুহম্মদের নির্দেশ অনুসারে বিচার করেছে 
এবং যখন সেই বিচারটা বিচারের রায় ঘোষণা করেছে তখন মোহাম্মদের মুখে মৃদু হাসি ছিল মানে সেই বিচারের রায়টা সে রায়টা শুনে সে সন্তুষ্ট হয়েছে ঠিক আছে আক্রমণ করার পরে হয়েছিল নাকি আগেই হয়েছিল আক্রমণ করার পরে হয়েছিল না আগেই হয়েছিল আগেই হয়েছিল হ্যাঁ অন্তর্ভুক্ত সম্প্রদায়ের অন্তর্ভুক্ত আপনাকে যদি সেই সম্প্রদায়ের বিচার করতে দেওয়া হয় আপনি তাদেরকে মানে গণহারে হত্যা করে ফেলতে হবে এই বিচার আপনি কখনো করবেন না ঠিক আছে আপনি যদি আমার আমার লোক হয়ে থাকেন যেমন ধরেন বাংলাদেশের রাজাকাররা ছিল পাকিস্তানিদের সাথে আতাত করেছিল পাকিস্তানিদের সাথে আতাত করে এখন বাঙালিদের সবাইকে মেরে ফেলা দরকার বাঙালি মেয়েদেরকে রেপ করা দরকার এই ধরনের মানে চিন্তা ভাবনা বাংলাদেশের রাজাকাররা করত তাই না এখন পাকিস্তানিরা এরকম বলতে পারে যে আরে বাংলাদেশের ওই যে বাঙালিরাই তো বাঙালিদের মধ্যে থেকে তো রাজাকার বাহিনী আমাদের পক্ষে ওই বাঙালি মেয়েদেরকে ধরে ধরে এনে আমাদের হাতে তুলে দিচ্ছে আপনি রাজাকার আল বদর আল শামস এই বাহিনী গুলার নাম তো শুনেছেন নিশ্চয়ই অবশ্যই কিন্তু তারা তো পাকিস্তান থেকে পয়সা পেত তাই জন্য এগুলো করেছে পয়সা পেত নানা ধরনের সুযোগ সুবিধা পেত এবং ওই মেয়েদেরকেও মেয়েদের ভাগ বাটোয়ারও পেত তাই না হ্যাঁ ঠিক আপনি আপনাকে সহজ ভাবে বলি যে আপনি মনে করেন যে বিচারের এখন এই রকম একজন রাজাকারের হাতে ধরেন পাকিস্তানি ইরা বাংলাদেশে আক্রমণ করেছে এখন বাঙালি আচ্ছা জনগোষ্ঠীর উপর আক্রমণ করেছে এবং গণহত্যা চালাচ্ছে এখন গোলাম আজমকে ধরে নিয়ে আসা হলো গোলাম আজম হ্যাঁ তুমি আসো নিজামি তুমি আসো সাইদি তুমি আসো তোমরা তিনজন মিলে এই বাঙালিদের বিচার করো তখন গোলাম আজম নিজামি এবং সাইদি বাঙালিদের কি বিচার করবে বলবে যে হ্যাঁ সমস্ত পুরুষদেরকে হত্যা করা হোক এবং মানে নারীদেরকে গণিমতের মাল হিসেবে পাক বাহিনী সহবত করুন এই বিচারটাই তো করবে তাই না বাঙালি সমাজের অন্তর্ভুক্ত ছিল তাহলে তাহলে সমস্যা কোথায় এটা তো ভাই কোনো মানে জাস্টিফিকেশন হলো না এটা কোন দিক দিয়ে জাস্টিফাই হয় এবং এখানে পাক বাহিনীর কোন দায় নেই ধরেন যে এখন যে ইসরায়েল যে বোমা হামলা চালাচ্ছে প্যালেস্টাইনের উপরে যে বোমা হামলা চালাচ্ছে ঠিক আছে এবং বোমা হামলা চালানোর সময় এক ধরনের মানে ইয়া দিচ্ছে অজুহাত দিচ্ছে যে অমুক চুক্তিটা চুক্তি ভঙ্গ করেছে এটা কি জাস্টিফাই হয় তাতে না মানে কিছু জঙ্গির জন্য পুরো একটা স্কুলকে ধ্বংস করা এটা তো জাস্টিফাই হয় না তাহলে মানে চুক্তি কারা করেছে চুক্তি কোন কোন পরিপ্রেক্ষিত প্রেক্ষাপটে হয়েছে সেই জিনিসগুলো তো আগে জানতে হবে তারপরে ওই বিচার একদিনে নয়শ ব্যক্তির বিচার হতে পারে নাকি এবং সেই নয়শ ব্যক্তি আত্মপক্ষ সমর্থনের সুযোগ পেয়েছিল কিনা হ্যাঁ মানে মানে দশটা অন্যের ঘরে চাপিয়ে দিলেই তো ভাই হইলো না তাই না আপনি যদি শুধুমাত্র বানু কোরাইজা গোত্র নিয়ে আলোচনা করতে চান তাহলে আমি সেইটা নিয়ে আলোচনা করতে পারি মানে একদিন আলোচনা করতে পারি রেফারেন্স গুলা সাথে এনে কারণ আমি রেফারেন্স গুলা সাথে সাথে বলে দিই এখন আমার হাতের কাছে রেফারেন্স গুলো আমি কালেক্ট করে রাখিনি 
তাহলে আপনি আমাকে সময় দেন আমি রেফারেন্স গুলা কালেক্ট করে রেখে এখন আমি আপনাকে সাধারণ ভাবে বলতে পারি কিন্তু রেফারেন্স ছাড়া আমি বলতে স্বাচ্ছন্দ্য বোধ করি না আচ্ছা আমি আপনি এখন বলেন আর পরে একটু রেফারেন্স দিয়ে দেন তাহলেই হবে না তাহলে আমি আপনি একদিন আমার সাথে আলোচনাতে আসেন বানুকুরাইজা গোত্র নিয়ে শুধুমাত্র তাহলে আমি সমস্ত রেফারেন্স একত্র করে রাখি সেদিন আমি আপনার সাথে আলোচনা করব তাহলে আচ্ছা ভাইয়া আরেকটা প্রশ্ন ছিল সেটা হচ্ছে যে মুমিনদের মধ্যে আমি প্রায় সময় দেখি যে ইহুদিদের প্রতি তাদের চরম বিদ্বেষ চরম ঘৃণা এটার কারণটা কি আপনি বলতে পারবেন এটার কারণ হচ্ছে মুহাম্মদ সর্ব মানে যখন ইসলাম প্রবর্তন করেছে তখন সেই ইহুদিদের থেকে এক ধরনের এবং কুরাইশ বংশ থেকে নবী আসবে এরকম কোন মানে পূর্ব আলামত ইহুদি ধর্মের মধ্যে ছিল না কুরাইশরা ছিল পৌত্তলিক এবং ইহুদিদের নবী শুধুমাত্র ইহুদি গোত্র থেকে আসবে ইহুদি মানে ধর্মাবলম্বী থেকে আসবে এবং যে মানে ইব্রাহিমের যে কাহিনী বলা হয় সেই কাহিনী মানে বোগাস কাহিনী ঠিক আছে তো এই জিনিসটা ইহুদিরা মানতো না এই কারণে ইহুদিরা মোহাম্মদ কে নবী বলে কখনোই মানবে না কারণ মোহাম্মদের জন্ম হয়েছে পৌত্তলিক কোরাইশদের কোরাইশ বংশে তো তাহলে ইব্রাহিমের কোন কাহিনী বোগাস বললেন ইব্রাহিমের যে যে ইব্রাহিম এসে এসছিল মক্কা এসছিল মক্কা এসে তারপরে মানে সেখানে এসে রেখে গেছে ইসমাইল কে রেখে গেছে এগুলা হচ্ছে মানে অন্য অন্য তৃতীয় কোন সূত্র থেকে এই জিনিসটা আপনি ভেরিফাই করতে পারবেন না এটা শুধু মুসলমানদের কাহিনী আচ্ছা ইব্রাহিম কখনো মক্কা এসেছিল কাবা প্রতিষ্ঠা করে গেছে এরকম কোন মানে ইয়া নাই তৃতীয় কোন জায়গা থেকে আপনি এটা পারবেন না আচ্ছা আর একটা প্রশ্ন হচ্ছে যে মোহাম্মদের যে বাবা ছিল আবদুল্লাহ নাম ছিল তার তার আসলে ধর্ম কি ছিল আমি এটা নিয়ে অনেক সে ছিল পৌত্তলিক ছিল সে মোহাম্মদের হাদিস আছে যে তার বাপ বাপ জাহান নামি হ্যাঁ কিন্তু অনেক হুজুররা দাবি করে যে আবদুল্লাহ বলে ইসমাইলের বংশধর ছিল এবং সে পৌত্তলিক ছিল না সেটাই তো আমি বলছি যে এটা নানাভাবে তানা পেঁচানো হয় যে মানে সে পত্রলেখ তো অবশ্যই ছিল মোহাম্মদের তো হাদিসই আছে যে সে জাহান নামি তাহলে মানে কিভাবে বলে এখন কেউ কেউ তো এইরকম দাবি করতেই পারে কোনো মোল্ল টোল্লা তো দাবি করতেই পারে কিন্তু এগুলোর তো কোনো ভ্যালিডিটি নাই মোহাম্মদের বাতিল করা হয়েছে ভাই সহি হাদিস কিভাবে কে বাতিল করতে পারে ভাই না না মানে আমি তো শুধু মোল্লাদের থেকে শুনি এগুলো তাই জন্য আপনাকে জিজ্ঞেস করছিলাম কিন্তু সহি হাদিস কে বাতিল করতে পারে আমি এটা মানে এখন কি নতুন কোন এটা হচ্ছে ইসলামিক ফাউন্ডেশন থেকে প্রকাশ হওয়া সহি মুসলিম হাদিস হাদিস নম্বর আছে তিনশো চুরানব্বই থ্রি এখানে বলা হচ্ছে কাফের অবস্থা মৃত্যুবরণকারী জাহান নামি সে কোন সাফায়ত পাবে না এবং আল্লাহ নৈকট্য লাভকারী বান্দার সাথে আত্মীয়তা সম্পর্ক তার উপকারে আসবে না তিনশো চুরানব্বই নম্বর হাদিসে বলা হচ্ছে একজন এসে জিজ্ঞেস করলো হে আল্লাহ রাসুল আমার পিতা কোথায় আছেন যা জান্নাতে না জাহান নামে রাসুল্লাহ সাল্লাহ আলাহ সাল্লাম বললেন জাহান নামে বর্ণনাকারী বললেন লোকটি যখন পেছনে ফিরে যাচ্ছিল তখন তিনি মানে মোহাম্মদ ডাকলেন এবং বললেন আমার পিতা এবং তোমার পিতা জাহান নামে আমার পিতা এবং তোমার পিতা জাহান নামে সহি হাদিস একদম সহি হাদিস এখানে লেখা এটা হচ্ছে হাদিস বিডি ডট কম থেকে আমি দেখাচ্ছি আপনাকে এটা হচ্ছে সহি হাদিস আমার পিতা এবং তোমার পিতা জাহান নামে ঠিক আছে এই হাদিসটা আপনি অন্য অন্য হাদিস গ্রন্থ পাবেন একদম সহি হাদিস আচ্ছা তাহলে এই মোল্লারা এগুলো দাবি করে কেন বাংলাদেশের বেশিরভাগ মোল্লা ইসলাম সম্পর্কে মানে নলেজ খুবই কম এই সমস্ত দাবি করলেই তো আর হলো না আচ্ছা আর আলী যে ছিল তার আসলে ধর্ম কি ছিল আপনি এটা বলতে পারবেন আলী ছোট অবস্থা থেকে মোহাম্মদের সঙ্গে থাকতো ঘুরত ফিরত মোহাম্মদের মানে বেশ ঘনিষ্ঠ অনুচ সহচর ছিল এবং আলীর নামটা সম্ভবত মোহাম্মদই রেখেছিল তো মোহাম্মদের সাথে থাকতে থাকতে সেও যখন নিজেকে নবী দাবি করছে তখন সেও ওই ওইখান থেকে আলী ছিল আবু তালিবের পুত্র আচ্ছা আবু তালিব তো মোহাম্মদের চাচা ছিল তাই না হ্যাঁ 
चक्रकार সেগুলো তো মানে সারা জীবনই সে করে আসছে এন্ড কাবা শরীফের ভিতরে ছিল 360টা মূর্তি এখন মূর্তি থাকা অবস্থাতেও কেন সেই জিনিসগুলো করত সেটার তো কোনো মানে ইয়া নাই আসলে তাহলে তো সে ওই মূর্তিগুলোকে সম্মান দেখাতো না এখানে একটা দাবি আছে যে ওই কাবা শরীফ ইসমাইল প্রতিষ্ঠা করেছিল ইব্রাহিম প্রতিষ্ঠা করেছিল আমি তো আগে যেটা বললাম হ্যাঁ যেটা বললেন তার शिवलिंग मान प्रवेश कर शिवलिंग रखा है हज करते शिवलिंग मूर्ति भाई महादेव जाना अपना के जुकत करते हैं ताऊ ने जुकत होता है ना अल्ले मित्ति का माया अपना के जुकत करते हैं मित्ति का माया ना जुकत होता है ना देव देखे हन हेलो 
ভালো আছি ভাই আপনার চেহারাটা একটু দেখেন প্লিজ হ্যালো হ্যাঁ আপনার চেহারাটা একটু দেখেন ভাই আমি তো ভাইয়া আমি তো ভাইয়া মুমিন না এজন্য আমি দেখাতে পারবো না এখন আচ্ছা ঠিক আছে তাহলে আপনি কি আমার শর্তগুলো পড়েছেন লাইভে যুক্ত হওয়ার হ্যাঁ শর্তগুলো আমি জানি আমি আপনার সবগুলো শর্ত মানতে রাজি আছি আচ্ছা তো এখন আমার একটু কথা হচ্ছে যে আমি তো আপনাদের এই লাইভ গুলো দেখি অল্প কিছুদিন হয় তো ভেবেছিলাম যে মুক্ত মনা হলে হয়তো স্বাধীন ভাবে জীবন যাপন করা যাবে কিন্তু এখন তো দেখলাম যে মুক্ত মনা হলে আসলে এক ধরনের বন্দি বন্দি জীবন যাপন করতে হয় মন খুলে একটা কথা বলতে পারি না কারোর সাথে মন খুলে একটা ফেসবুকে স্ট্যাটাস দিতে পারি না হ্যাঁ তো সবচেয়ে মানে যে লাভটা হয়েছে আমার যে আমি নিজের ভিতরে এক ধরনের ভালো মানুষ হিসেবে নিজেকে মানে উপলব্ধি করতে শিখছি সেটা হলো যেমন আগে আমি একটা খারাপ কাজ করলে মানে একজনের কাছে ক্ষমা চাওয়ার একটা রাস্তা আমার ছিল বলে আমি মনে করতাম যে আমি একসময় একজনের কাছে ক্ষমা চেয়ে নিব হ্যাঁ তো এখন সেই জিনিসটা আমার মধ্যে নাই আমি এখন মনে করি যে আমি নিজেই আমার বিচারক আমার যেহেতু ক্ষমা চাওয়ার জায়গা নাই সুতরাং আমার নিজের বিবেকের কাছে আমাকে জবাব দিতে হবে তো এই জিনিসটা আমার মধ্যে ডেভেলপ করছে আর কি তো যাই হোক এটা আমি আমার সম্পর্কে বললাম তো আপনার কাছে আমার কয়েকটা প্রশ্ন আছে আমি অল্প শর্টকাটে বলি আপনি ছোট ছোট করে উত্তর দিলে মানে উপকার হবে আর কি মানে সুযোগ পাওয়া যায় না তা আমি কি বলবো ভাই প্রশ্ন গুলো বলেন আচ্ছা আমার প্রথম প্রশ্নটা হচ্ছে যে ইসলাম ধর্মের আগে যেসব আব্রাহামিক ধর্ম ছিল বা এক ঈশ্বরবাদী যেসব ধর্ম ছিল সেগুলোর সাথে ইসলাম ধর্মের সম্পর্কটা কি মানে সেই সেই সূত্রগুলো ধরে ইসলাম ধর্মটা সেই লাইনের ধর্ম কেন হলো সেই লাইনের ধর্ম হলো আমি বলতে যাচ্ছি না আমি বলতে যাচ্ছি যে ইসলাম ধর্মে সেই নবীগুলোকে মানে আগের ধর্মের নবীগুলোকে মানে আমাদের ধর্মেরই পূর্বপুরুষ হিসেবে কেন ধরা হয় আচ্ছা মানে ওই অঞ্চলে আসলে এটা একটা কালচার ছিল যে কেউ যে কেউই আসলে নিজেকে কিছুদিন পর পর নবী দাবি করত আপনি এই ধরনের অনেক নবী পাবেন নবী নবীর দাবিকারী নিজেকে নিজেকে নবী দাবিকারী অনেক লোকজন পাবেন যেমন ভারতে মানুষজন নিজেকে অবতার দাবি করে হ্যাঁ কেউ কিছু হইলে নিজেকে অবতার মানে ঈশ্বরের অবতার ভগবানের অবতার হিসেবে দাবি করে বিষ্ণুর অবতার তারপরে ব্রহ্মার অবতার শিবের অবতার ইত্যাদি ইত্যাদি কৃষ্ণের অবতার এই সমস্ত দাবি করে এটা হচ্ছে ওই অঞ্চলের কালচার যে মানে একটু মানে যখন দেখবেন আপনি যে আপনার কথা মানুষজন শুনতেছে না পাত্তা দিচ্ছে না তখন আপনি একটা হাইয়ার অথরিটি আরোপ করেন করতে পারেন কথার উপরে যে আপনাকে আল্লাহ পাঠাইছে তার মানে আপনি আসলে এটা বলতে চাচ্ছেন যে আপনার আমার কথাটা একটু গুরুত্ব দিয়ে তোমরা শোনো আমার কথাটা এত হেলা ফেলা করো না যেমন আমি কিন্তু অনেক মানে 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 অনেক বড় জায়গায় আমার হাত আসছে আমি আমি কিন্তু আমার কিন্তু এইরকম পাঠাইছে তো এই এটাই এখানকার কালচার ছিল এই কারণে মোহাম্মদ নিজেকে নবী দাবি করেছে এবং মোহাম্মদের আশেপাশে আপনি অসংখ্য উদাহরণ পাবেন মোহাম্মদের সমসাময়িক সময় অনেক লোক নিজেকে নবী দাবি করেছে আব্দুল মানে আবু বকরের আমলে নবীদেরকে মানে কতল করার জন্য আবু বকর একটা মানে যুদ্ধ কয়েকটা যুদ্ধ পরিচালনা করেছে নবী দাবিকারী লোকদেরকে কতল করার জন্য যে যারা নিজেদেরকে নবী দাবি করেছিল না আমি বলতে চাচ্ছি কি যে যেমন ধরেন হিন্দু ধর্ম হিন্দু ধর্মটাকে কিন্তু ইসলাম ধর্মের সাথে কোন লিঙ্ক নাই কিন্তু অন্যান্য যে আব্রাহামিক ধর্মগুলো আছে সেগুলো মানে কোরআন শরীফের মধ্যে তো উল্লেখ আছে যে সেই সব ধর্মের কে মানে যারা নবী আছে তাদেরকে এরা মানতেছে ইসলাম ধর্মের লোকজন মানতেছে যে হ্যাঁ তারাও এক সময় ঈশ্বরের প্রদত্ত ছিল বা আল্লাহর প্রদত্ত ছিল কিন্তু যারা হিন্দু ধর্মের যেসব দেবতা বা এদেরকে তো মানতেছে না কেন মানে হচ্ছে এই ব্যাপারটা হচ্ছে এরকম যে সেই অঞ্চলে ইহুদি এবং খ্রিস্টানরা এসছিল এবং তারা ছিল সমাজের একটা সম্ভ্রান্ত একটা অংশ ঠিক আছে বিশেষ করে ইহুদিরা ছিল সমাজের একটা সম্ভ্রান্ত অংশ এবং যারা পৌত্তলিক তারা ছিল একটু 
মানে মানে অন্যান্য দিক দিয়ে একটু নিচের লেভেলে ঠিক আছে ইহুদিদের ইহুদিদেরকে আসলে একটু মানে উঁচু লেভেলের মানুষ হিসেবে গণ্য করা হতো সেই অঞ্চলে ইহুদি এবং খ্রিস্টানদেরকে জি এবং সেই অঞ্চলে কিন্তু মানে পৌত্তলিক এবং অন্যান্য ধর্ম অন্যান্য সব লোকজনই ছিল মোটামুটি কিন্তু মানে আব্রাহামিক যে লাইন সেটা কি ধরা হতো আসলে গুরুত্বপূর্ণ একটা লাইন হিসেবে এই কারণে নবী মোহাম্মদ নিজেকে ওই লাইনের অংশ হিসেবে গণ্য করেছে সে মানে ওই এবং সে ওই পৌত্তলিকতার সাথে আব্রাহামিক ধর্মের কিছুটা মিক্সচার করেছে ঠিক আছে আপনি যদি এর আগের ইতিহাস গুলো এরকম এর আগের ইতিহাস গুলো যদি একটু খেয়াল করেন আপনি দেখতে পাবেন যে খ্রিস্টানরা সেই সময় বেশ শক্তিশালী অবস্থানে চলে গেছে বিভিন্ন দেশ বিভিন্ন রাজ্য জয় করেছে এবং ইহুদিরাও মোটামুটি মানে অর্থনৈতিক ভাবে অনেক ধনী ধনী কিছু লোকজন ছিল ইহুদিদের মধ্যে মানে অর্থনৈতিক অবস্থা ভালো ছিল তো মোহাম্মদের স্বাভাবিক ভাবেই এই জিনিসটা এসছে যে ইহুদিদের মধ্যে এইরকম বাণী আছে যে তাদের আরো নবী আসবে এরকম যেহেতু বাণী আছে সেহেতু সে নিজেকে সেই সেই জায়গা সেই জায়গাটায় দাবি করে বসেছে আর কি এবং আরো আরো গুরুত্বপূর্ণ আরো গুরুত্বপূর্ণ ব্যাপার হচ্ছে নবী মোহাম্মদ এর কাছে যখন প্রথম ওহি আসে বা এটা এই ধরনের যে দাবিটা তখন সে কিন্তু বোঝে নাই যে তার কাছে মানে জিব্রাইল এসে তার কাছে ওহি দিয়ে গেছে বা আল্লাহর মেসেজ এসছে তার কাছে সে কিন্তু গেছে হচ্ছে গিয়ে খাদিজার কাছে খাদিজা এবং তার যে খাদিজার যে একজন মানে আত্মীয় ওয়ারাকা বিন নফেল এরা কিন্তু ছিল খ্রিস্টান প্রথমে খাদিজা বলেছে যে না কোন সমস্যা নেই চলো আমরা ওই লোকের কাছে যাই আমাদের এই আত্মীয় ওয়ারাকা বিন নফেল ওনার কাছে যাই ওনার কাছে গেলে উনি ভালোভাবে বলতে পারবেন এখন ওয়ারাকা বিন নফেল তিনি যে গ্রন্থ তিনি ছিলেন একজন অনুবাদক এবং অত্যন্ত জ্ঞানী একজন মানুষ সেই সেই সময়ের সমসাময়িক সময়ের একজন জ্ঞানী মানুষ এবং তিনি সম্ভবত জবুর আরবি ভাষায় কিছু অংশ ট্রান্সলেট করেছিলেন হম মানে একটা ধর্মগ্রন্থ ট্রান্সলেট করেছিলেন আর অনেক কাজ আছে ওনার এখন ওনার কাছে যখন এসছেন উনি তো স্বাভাবিক ভাবে ওনার ধর্ম বিশ্বাস অনুসারেই তো বলবেন যেমন ধরেন আপনি যদি একজন হিন্দু ব্যক্তির কাছে যান ধরেন আপনার আপনি রাত্রে বেলা একটা ভূত দেখেছেন এখন হিন্দু ব্যক্তির কাছে যদি ব্যাখ্যা জানতে যান হিন্দু বলবে যে তোমার উপরে মা কালী ভর করছিল ঠিক আছে মা কালী ভর করার কারণে তুমি এটা দেখছো এবং এখন যদি আপনি একজন মুসলমানের কাছে যান মুসলমান পীরের কাছে যান সে বলবে তোমার উপরে জিনে ভর করছিল এই কারণে তুমি এটা দেখছো এখন স্বাভাবিক ভাবেই মোহাম্মদ গেছে হচ্ছে গিয়ে ওয়ারাকা বিন নফেলের কাছে হ্যাঁ খাদিজাকে নিয়ে সে ওয়ারাকা বিন নফেলের কাছে গেছে ওয়ারাকা বিন নফেল বলছে যে তোমার কাছে তো সেই মেসেঞ্জার আসছিল যে আসছিল হচ্ছে গিয়ে মুসা নবীর কাছে এবং মুসার কাছে যেই যে ইয়া আসছিল সে তোমার কাছে আসছে এখন মানে আরো গুরুত্বপূর্ণ ব্যাপার হচ্ছে মুসার কাছে কিন্তু মুসার সাথে কিন্তু আল্লাহ সরাসরি কথা হতো মুসার কাছে কিন্তু মানে আচ্ছা বার্তা বাহকের মাধ্যমে কথা হতো না মুসার সাথে কিন্তু আল্লাহ সরাসরি কথা বলতো তাই না আচ্ছা আচ্ছা হ্যাঁ হ্যাঁ এটা এটা তাদের দাবি আর কি হ্যাঁ কিন্তু ওয়ারাকা বিন নফেল কিন্তু বলেছিল যে মুসার কাছে যেই মানে ফেরেস্তা আসছিল তোমার কাছে সেই ফেরেস্তা আসছিল ঠিক আছে ও আচ্ছা 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 তাহলে ধরেন যে আগের যে ধর্মগুলো ছিল খ্রিস্টান ইহুদি যেগুলো পুরনো ধর্ম ইসলামের আগের ধর্ম সেই ধর্মগুলোতে কি যেমন আপনার ইসলাম ধর্মে বলা হচ্ছে যে এটাই হচ্ছে সর্বশেষ ধর্ম এবং তুমি হচ্ছে সর্বশেষ নবী তো আগের ধর্মগুলোতে কি এরকম কোন কথা ছিল না যে খ্রিস্টান ধর্মই হচ্ছে সর্বশেষ ধর্ম এটাই কি আমার পর্যন্ত প্রযোজ্য থাকবে এরকম কোনো কিছু কি বলা ছিল না নাকি বলা ছিল যে এরপরে আরো নবী আসবে তাদের কথা তোমরা মেনে চলবা তখন খ্রিস্টান ধর্ম আর কোন গ্রহণযোগ্যতা থাকবে না এরকম কথা ছিল কিনা এরকম কোন কথা ছিল না ইহুদিদের মধ্যে ছিল ইহুদিদের মধ্যে থেকে নতুন নতুন নবী আসবে এবং তারা নতুন নতুন মানে ত্রাণ করবে নতুন ভাবে ইহুদিদেরকে ত্রাণ করবে উদ্ধার করবে আর কি এখন এই জিনিসগুলা ইহুদিদের মধ্যে ছিল আর এরপরে যিশু এসে ছিল তাহলে যদি যিশু খ্রিস্ট এসে দাবি করে যে সেই হচ্ছে মানে আল্লাহর একদম সরাসরি ছেলে হ্যাঁ আল্লাহর পুত্র হিসেবে মানে ঈশ্বরের পুত্র হিসেবে নিজেকে দাবি করে এখন তো ঈশ্বরের পুত্র যে নিজেকে দাবি করবে তাকে তো মানে সবচেয়ে ঈশ্বরের সবচেয়ে কাছের 
আপনি কাকে ধরবেন তার পুত্র কি তো ধরবেন তাই না সে পুত্রটাই তো সবচেয়ে কাছের লোক মানে ধরেন এরপরে তো আর কোন মানে নবী নবী নবীর মানে ইয়াটা তো পুত্রের চাইতে বেশি হবে না সরাসরি যে ছেলে তার থেকে তো আর বেশি হবে না তাই না আচ্ছা তাহলে তাহলে আপনার যেহেতু বলাই ছিল যে এরপরে আরো নবী আসবে তাহলে যারা খ্রিস্টান ছিল বা আপনার ইহুদি ছিল তারা আবার ওই সব ধর্ম বাদ দিয়ে আবার নতুন করে ইসলামে চলে আসলো না কেন সবাই এখনকার যুগে বর্তমান যুগে কারণ মানে মানে একটা দাবি করলে তো দাবির কিছু ভ্যালিডিটি দেখাতে হয় সেই সময় ইহুদিরা তো মানে জিজ্ঞেস করেছিল যে তুমি তুমি যে নিজেকে নবী দাবি করছো তোমার প্রমাণ কোথায় সেরকম প্রমাণ তো মোহাম্মদ দেখাতে পারে নাই মোহাম্মদ তো সেরকম কোন অলৌকিক মজে যা দেখাতে পারে নাই মুসা যেরকম মানে ওদের ধর্ম অনুসারে মুসা যেরকম অলৌকিক মজে যা দেখিয়েছিল ঈসা যেরকম অলৌকিক মজে যা দেখিয়েছিল যে অন্ধ ব্যক্তিকে স্পর্শ করলে সে দৃষ্টি ফিরে পায় পানির উপর দিয়ে হাঁটতে পারে এই জিনিসগুলো হচ্ছে তাদের ধর্মের মজে যা এন্ড মোহাম্মদ তো সেরকম কোন মজে যা দেখাতে পারে নাই এন্ড মজে যা দেখালে তো অবশ্যই সেই ইহুদি খ্রিস্টানরা ইসলাম গ্রহণ করে নিত ফুটবলের মতো যে একটা ছোট্ট করে একটা টুকরা করা দিল আর পাহাড়ের এই পাশে এক টুকরা ওই পাশে এক টুকরা এই কথাটা তো একটা খুব মানে পুরোপুরি গাজা করি কথা তো যাই হোক তো আমি আর একটা প্রশ্ন করি যে আদমের ভাষা সেই সময় কি ছিল ওই যে প্রথম যে নবী বলা হয় প্রথম মানুষ বলা হয় আদম তার ভাষা কি আরবি ছিল আদমের ভাষা কি ছিল সেই বিষয়ে সরাসরি কিছু বলা নাই তবে আরবি ভাষাই আল্লাহ যে মানে ইসলামের নানা সূত্র থেকে জানা যায় যে মানে আল্লাহ এবং মানে জান্নাতের ভাষা হচ্ছে আরবি ভাষা কিন্তু এই বিষয়ে সরাসরি কিছু বলা নাই মানে সরাসরি সহি হাদিস হাদিস নাই কিন্তু ধরে নেওয়া হয় যে আরবি ভাষাতেই সব মানুষের সংখ্যা বেশি হওয়ার কথা না পৃথিবীতে কিন্তু ভাই আমরা যারা ভাষা তত্ত্বের ইতিহাস পড়েছি তারা আমরা জানি যে আরবি ভাষাটা অনেক পরের একটা ভাষা এবং মানুষের আদিম ভাষা গুলা অনেক প্রিমেটিভ লেভেলের ভাষা ছিল দাবি করা হচ্ছে সেহেতু সেটা তো কেয়ামত পর্যন্তই আপনি প্রায় সময় বলেন আর কি যে এই আইনটি হচ্ছে একেবারে কেয়ামত পর্যন্ত প্রযোজ্য সর্বকাল মানে সব একদম সর্বশেষ পর্যন্ত এই কথাটা কি রেফারেন্স নাই এমনিতে অবশ্যই রেফারেন্স আছে কিন্তু এটার তো রেফারেন্স এর আপনার দরকার পড়ে না ইসলামে কোরআনে যেটা বলা আছে সেই কোরআনের বলাটা হচ্ছে কেয়ামত পর্যন্ত প্রযোজ্য এটা রেফারেন্স ছাড়াও আপনি বলতে পারেন মানে যেহেতু তারা বলতেছে যে এটাই শেষ ধর্মগ্রন্থ হ্যাঁ যেহেতু এটাই শেষ ধর্মগ্রন্থ অতএব আমরা ধরে নিচ্ছি যে এটাকে একেবারে কেয়ামত পর্যন্ত ধরা হচ্ছে হ্যাঁ আচ্ছা 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 যাই হোক আমি আপনাকে আর একটা প্রশ্ন করবো ছোট্ট প্রশ্ন সেটা হচ্ছে মুক্ত মনা হিসেবে যদি কোন আইন চালু হয় পৃথিবীতে মানে বা যে দেশে চালু আছে আপনাদের আপনি যেখানে থাকেন তো সেই হিসেবে ধরেন কারোর সাথে যদি যৌন সম্পর্ক করার প্রস্তাব দেওয়া হয় একটা ছেলে একটা মেয়েকে যদি এই প্রস্তাবটা দেয় অথবা একটা মেয়ে একটা ছেলেকে দেয় সেটা কি কোনো অন্যায়ের মধ্যে পড়ে শুধুমাত্র প্রস্তাব দিল এখন সে ব্যাপারটা তো আসলে সভ্য আচরণ হলো না 
ব্যাপারটা হচ্ছে আপনি ধরেন মানে একজনের সাথে একটু বন্ধুত্ব হলো তারপরে অন্তরঙ্গ সম্পর্ক হলো আপনারা কোথাও ঘুরতে গেলেন ডিনার করতে গেলেন তারপরে সাধারণত মানুষজন মানে এখানে যদি যৌন সম্পর্ক করতে চায় তখন মানুষ ডিনার টিনার করে ফেরার পথে একটু কিস করে তারপরে আর কি পরের দিন বা তার পরের দিন আরো কয়েকদিন ঘোরাঘুরির পরে তারপরে আর কি বলে যে চলো আমরা এটা করি এটা করলে ঠিক আছে এখন এটা করলে দুই পক্ষই মোটামুটি মানে মানে দুজন দুজনকে চেনে ভালোভাবে এই কারণে এটাকে আপনি মানে স্বাভাবিক ভাবে নিতে পারেন কিন্তু আপনার সাথে আজকে হঠাৎ করে একজনের দেখা হয়ে গেল বাসে দেখা হইলো আপনি বললেন যে চলো আমরা সেক্স করি এটা তো আপনি এটা তো অভদ্রতা হয়ে যায় তাই না হ্যাঁ 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 তার মানে হচ্ছে যে সেই রকম সম্পর্ক আগে তৈরি হতে হবে তারপরে এটা বলার মতো পরিবেশ সৃষ্টি করে তখন যদি বলা যায় সে সে যার অনলাইন মধ্যে পড়ে না হ্যাঁ সেটাই যে আপনি ধরেন ফেসবুকে একটা মেয়েকে দেখলেন একটা মেয়েকে দেখে ফ্রেন্ড রিকোয়েস্ট পাঠাইলেন ফ্রেন্ড রিকোয়েস্ট অ্যাকসেপ্ট করলো আপনি বললেন চলো আমরা সেক্স করি তাহলে তো হলো না তাহলে তো এইভাবে তো মানে বলা যায় না একটা মেয়েকে তো আপনার তো বলার একটা প্রসেস আছে সেই প্রসেসটা সবারই একটা প্রসেসের মধ্যে দিয়ে যেতে হবে ধরেন আপনি মেয়েটাকে কনভিন্স করলেন ঘুরতে গেলেন আপনারা কথাবার্তা বললেন অনেকদিন কথাবার্তা হলো ফোনে কথাবার্তা হলো তারপর দেখা হলো ঘুরতে গেলেন খাওয়া দাওয়া করলেন তারপর একদিন সিনেমা দেখতে গেলেন এইভাবে আস্তে আস্তে আপনাদের ভিতরে সম্পর্কটা ডেভেলপ করার পরে তারপরে আপনি যখন বুঝতে পারবেন যে হ্যাঁ এখন আমি এই কথাটা বলতে পারি ওকে বা সেই মেয়েটা যখন বুঝতে পারবে যে হ্যাঁ এখন আমি এছাড়াটাকে এই কথাটা বলতে পারি তখন আর কি এটা একটা সভ্য আচরণ হলো ঠিক আছে ধরেন এটার জন্য আমরা কি করি সাধারণত ধরেন কোন মেয়েকে দেখলে আমরা গান বানাই কবিতা লিখি এই নানা ধরনের কাজকর্ম আমরা করি করে কনভিন্স করার চেষ্টা করি পরে আর কি আমাদের ইয়াটা থাকে এরকম ঠিক আছে এখন কিন্তু হুট করে যদি আমি বলি যে হ্যাঁ দেখা হয়েছে মাত্র চলো সেক্স করি এটা তো আসলে সভ্য আচরণ হয় না আমরা বুঝি ধরেন যে আমি আমি এখানে দাঁড়িয়ে আছি আমার দুই হাত দূরে একজন আরেকজন মানুষ দাঁড়িয়ে আছে তা আমাদের মাঝখানের যে গ্যাপটাই এইটাই তো স্থান তাই না আমি একটা স্থান দখল করে আছি হ্যাঁ আমি তো একটা স্থান দখল করে আসি তো আমার সামনে পিছনে যে গ্যাপটা আছে সেটা তো আরেকটা খালি স্থান হিসেবে ধরা হবে না সেটা আপনার দৃষ্টিতে খালি স্থান কিন্তু সেখানে তো কিছু না কিছু আছে মানে বিজ্ঞান কি বলে স্থান বলতে আসলে এটার এটা একটা মানে এটা তো একটা জটিল প্রশ্ন যে স্থান বলতে আমরা বুঝি দৈর্ঘ্য প্রশ্ন উচ্চতা মানে বিজ্ঞান বোঝে আসলে দৈর্ঘ্য প্রস্তু উচ্চতাকে এই তিনটাকে মিলে হয় স্থান ঠিক আছে যেমন ধরেন যেমন ধরেন কিন্তু বাতাস নাই তাহলে সেইটাকে কি আপনি স্থান ধরবেন না সেটা তো একটা স্থান জিনিসটা কি ভ্যাকুয়াম মানে হচ্ছে ধরেন আপনি যখন ইনজেকশন দেন না ইনজেকশন দেন না হ্যাঁ ইনজেকশনের যখন এইভাবে করলেন তখন বাতা ওইটার ভিতরে আর বাতাস নাই বাতাসও নাই ঠিক আছে তো বাতাস না থাকার ওই জায়গাটাও একটা জায়গা যে জায়গা কিছুই নাই সেই জায়গাটাও একটা জায়গা সেটাও একটা স্থান এবং পদার্থ বিজ্ঞানের দৃষ্টিতে স্থান সবকিছুই এই এই কোন কিছু থাকুক না থাকুক সেই জিনিস সেই জায়গাটাও স্থান কোন কিছু থাক তার মানে যে বিগ ব্যাং এর ধরেন যে বিগ ব্যাং এর আগে তাহলে যেই সমস্ত মানে ফাঁকা বলতে তো একটা কিছু ছিল যে সবকিছু শূন্য ফাঁকা সেই জিনিসটাকে কি স্থান হিসেবে ধরা যাবে না না সেই জায়গাটা স্থান না 
কারণ হচ্ছে সেটা তো গ্রহ নক্ষত্র কোনো কিছুই তো ছিল না না সেইটা স্থান না কারণ সেখানে কোনো দৈর্ঘ্য প্রস্থ উচ্চতা ছিল না দৈর্ঘ্য প্রস্থ উচ্চতাই হচ্ছে স্থান সেখানে এই ডাইমেনশন গুলাই ছিল না দৈর্ঘ্য প্রস্থ উচ্চতা এবং সময় এই ডাইমেনশন তাহলে তাহলে আমরা যদি আমরা যদি পুরো মহাবিশ্বটাকে একটা বেলুনের মতো তাহলে চিন্তা করতে হবে তাই তো যে এর ভিতরে যা কিছু আছে এর ভিতরেই আছে বাইরে আর কোনো কিছু নাই বাইরে আর কোনো কিছু নাই হ্যাঁ ঠিক বলেছ তাই তো হ্যাঁ ঠিক বলেছ আচ্ছা ঠিক আছে এটা অনেক পড়াশোনা একটু করতে হবে আর কি তাহলে হয়তো আরো বুঝতে পারবো আমি আচ্ছা তো আচ্ছা আমি আপনার কাছে একটা মানে একটা অনুরোধ করতে চাই এটা আমি চিন্তা করলাম যে আপনি যদি টেলিভিশনে কথা বলতে পারেন তাহলে আপনি একাই অনেক 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 বড় একটা কাজ করে ফেলছেন মানে এই আপনার লাইফ থেকে বা আপনার কথাবার্তা লেখা সবকিছু মিলে আপনি একেবারে সবকিছু অনেক কিছু পরিবর্তন করে ফেলছেন এটা একটা বড় প্রমাণ হচ্ছে আপনার লাইভে আমি দেখতাম প্রথম দিকে এক হাজার বারোশো জন ভিউয়ার্স থাকতো এখন দুইশো তিনশো মানে আস্তে আস্তে কমে যাচ্ছে মানে কমে যাওয়ার অর্থটা হচ্ছে মানুষ অনেক মানুষ এখন মুক্ত মানা হয়ে গেছে অনেকে জিনিসটাকে মানে সয়ে গেছে আর কি মানে শুনতে শুনতে জিনিসটা যে একদম শোনার শোনা মাত্র যে রেগে যায় তো যারা মুমিনরা এরা আস্তে আস্তে সয়ে গেছে মানে আপনার একটা প্রচার ঘটছে অনেক ব্যাপক আপনি যদি টেলিভিশনে কথা বলার সুযোগ পেতেন এটা আরো অনেক একটা ব্যাপক প্রভাব ফেলতো এবং অনেক ভালো একটা কাজ হইতো এটা যেহেতু বাংলাদেশে সম্ভব না তো আপনি যদি না আমি আমি প্রশ্নটা শেষ করি কথাটা শেষ করি আপনি যদি ওদিক থেকে ওদিক থেকে যেমন বিদেশি চ্যানেল গুলো আমরা দেখি যেমন ইন্ডিয়ান চ্যানেল দেখি আমেরিকান চ্যানেল গুলো বাংলাদেশে দেখা যায় তা আপনাদের ওদিক থেকে কি এরকম কোন চ্যানেলের মাধ্যমে আপনি কথা বলতে পারেন এটা সম্ভব কিনা সেটা তো সেটা আপনি একটা ভালো পয়েন্ট বলেছেন হ্যাঁ এটাও তো করা যায় ভারতীয় কোন চ্যানেলের মাধ্যমেও তো আসলে এইগুলা করা সম্ভব কিন্তু তারপরেও তো ভারতীয় চ্যানেলের উপর তো তখন আবার আক্রমণ হবে বোমা হামলা হবে আচ্ছা ঠিক আছে আমি কিন্তু আসিফ ভাই আমি কিন্তু ইউটিউবের মধ্যে ভারতের বেশ কিছু অনুষ্ঠান দেখেছি মানে যেখানে যেমন আপনার জাকির নায়ক কথা বলতো আগে সামনে অনেক লোকজন থাকতো একটা লাইভ প্রোগ্রাম করতো এরকম কিন্তু নাস্তিকদের নাস্তিকরাও কিন্তু এইভাবে কথা বলে আমি দেখছি যে অনেক নাস্তিক বসে আছে ওপেনলি তারা কথা বলতেছে খোলামেলা কোনো আক্রমণ নাই কোনো ভয়ভীতি নাই তারা তাদের মতো তাদের কথা বলতেছে আবার তাদেরকে প্রশ্ন করতেছে মানে ভারতে এই স্বাধীনতাটা আছে মানে হয়তো ওরকম ভাবে প্রচার হয় না জিনিসটা কিন্তু আমি দেখছি এরকম অনুষ্ঠান বেশ কয়েকটা দেখছি আপনি ভারতে হোক বা আপনার ওই দিক থেকে হোক বা যে কোনো টিভি চ্যানেলে আপনি যদি কথা বলতে পারেন বাংলায় আর আরেকটা বিষয় হচ্ছে আপনার এই কথাগুলো অনেক মূল্যবান প্রত্যেকটা কথা আপনি নতুন নতুন কথা বলেন যার কারণে কোনো কথা মানে সব কথাই শুনতে ভালো লাগে যে অনেক কিছু শেখা যায় তো আপনার এই ভিডিও গুলো কি অন্য ভাষায় ডাবিং করা সম্ভব মানে ইংরেজিতে অন্তত যেটা আন্তর্জাতিক ভাষা তাহলে বিভিন্ন দেশের মানুষজন ইউটিউবে যেহেতু আসে আপনার ইংলিশে যদি আপলোড করা হয় আপনি ভালো পয়েন্ট বলেছেন আপনাকে অনেক ধন্যবাদ আপনি একটু চিন্তা করে দেখি তাহলে এটা কি করা যায় আচ্ছা আমি তাহলে শেষ করে দিচ্ছি আমার লাস্ট একটা কথা বলে মুক্ত মনা বলতে আমি আমি যখন প্রথম আমি আমি মুক্ত মনা যেভাবে হলাম সেই জিনিসটা আমি ছোট্ট করে দুই তিন লাইনে আমি বলে শেষ শেষ করে দেব আমি একদিন হঠাৎ করে গুগলের মধ্যে সার্চ দিলাম কোরআনের ভুল কোরআনের ভুল জাস্ট এই কথাটা আমি লিখে সার্চ দিয়েছি বুঝছেন কোরআনের ভুল আমি ভাবলাম যে কত কিছুই তো আমরা সার্চ দিই কোরআনের মধ্যে কোনো ভুল আছে কিনা দেখি তো এটা সার্চ দিয়ে কোনো কিছু লেখা আসে যখনই কোরআনের ভুল লেখলাম তখন এরকম আপনার ভিডিও ইত্যাদি নাস্তিক্য লেখা লেখা বিভিন্ন কিছু আসলো বুঝছেন তখন আমি ঢুকলাম ঢুকে ঢুকে দেখলাম তো দেখার পর আস্তে 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 আমি সবকিছু জানলাম দেখলাম শুনলাম নিজের সাথে কথা বললাম সবকিছু রেফারেন্স দেখলাম আমি যে জিনিসটা বুঝতেছি যে মুক্ত একজন ধার্মিক মানুষও মুক্ত মনা হইতে পারে যে ধর্ম পালন করতেছে হয়তো তার কানে সেই কথাগুলো পৌঁছায়নি বা সে কোনো কিছু জানতে পারেনি বলে সে এখন ধর্ম পালন করতেছে কিন্তু জানার যে একটা সব সময় নিজেকে উন্মুক্ত রাখা যে আমি যে কোনো কিছু জানার জন্য প্রস্তুত এবং যে কোনো সত্য আমি গ্রহণ করার জন্য প্রস্তুত আমি মনে করি যে মুক্ত মনা তাদেরকেই বলা হয় যারা জানতে চায় 
আমি এটাই মনে করি মানে আমি যে সময় ধার্মিক ছিলাম সেই সময় আমি জানার চেষ্টা করছি যে এর মধ্যে ভুল কি আছে শুভকামনা <laughs> 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 সত্যনিষ্ঠ আরিয়া আপনি যুক্ত হতে চেয়েছেন কিন্তু আপনার তো কোন রিকোয়েস্ট আমি দেখতে পাচ্ছি না আপনি একটা রিকোয়েস্ট দেন এখানে রিকোয়েস্ট দিলে আপনি যদি মোবাইল থেকে চালিয়ে মোবাইল থেকে এসে থাকেন তাহলে আপনি একটা রিকোয়েস্ট দিতে হবে এখানে আমাকে তাহলে আমি আপনাকে যুক্ত করতে পারবো সত্যনিষ্ঠ আরিয়া আপনাকে যুক্ত করা যাচ্ছে না আপনি অনেকবার কমেন্ট করেছেন যুক্ত করার জন্য কিন্তু আপনাকে তো যুক্ত করা যাচ্ছে না অনেকে বল অনেকে আমাকে বলছেন ওনাকে অ্যাড করতে কিন্তু সত্যনিষ্ঠ আরই আপনাকে তো যুক্ত করা সম্ভব হচ্ছে না আপনি কোথা মানে দেখে থাকলে একটা রিকোয়েস্ট পাঠান রিকোয়েস্ট পাঠালে আমি আপনাকে যুক্ত করতে পারব রফিকুল আলম বলেছেন আপনি সম্ভবত কম্পিউটার থেকে দেখছেন কম্পিউটার থেকে দেখার কারণে আপনাকে যুক্ত করা তো সম্ভব হচ্ছে না আপনি একটা অ্যান্ড্রয়েড ফোন থেকে যদি আপনি এটা দেখে থাকেন আচ্ছা আরেকজন যুক্ত হওয়ার কথা বলেছেন ইকবাল ভাই যুক্ত হওয়ার কথা বলেছিলেন ইকবাল ভাই আপনাকেও তো দেখতে পাচ্ছি না ইকবাল ভাই আপনাকেও দেখা যাচ্ছে না আপনাকে আমি খুঁজছিলাম কিন্তু আপনাকে আপনার আইডি তো দেখা যাচ্ছে না আপনি আপনারা যারা যুক্ত হতে চাচ্ছেন একটা কমেন্ট করেন কমেন্ট করলে আমি হয়তো আপনাদেরকে সেখান থেকে যুক্ত করতে